ይህ ሊመለከት ሲዘጋጁት ፒሲዲ ኦሪጅናል መሆኑን እንዲያረጋግጡ በአላህ ስምን ጠይቃለን ይስራችን አጋር እርስ ሆኖት እንደዚህ አይነት ስራዎች ብዙ ገንዘብ ግዜና ጉልበት ፈሰሰባቸው የሚዘጋጁ ናቸው አርሶ ኦሪጅናል ሲገዙ ለስራው መቀጠል አስተዋጽኦ ያደረጉ መሆኑን ያስታውሱ ይዘው ትርት ብብራችሁን የሚሻው ኑር ኦዲዮ ቪዥዋል በቅርብ ጊዜ ከወጡት የኑር ኦዲዮ ቪዥዋል ስራዎች መካከል ከምድር አሜሪካን መጥቶ በህንድ በመገኘት መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ቁርአንን ለመረዳት በሚሉ ሁለት ርዕሶች ላይ ዳኢያ ሲርፋዳ ጋር ትምህርቱን አቀርቧል ዳኢያ ሲርፋዳ ጋር ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካልተጠቁ ታጣጫ ያስተዋውቁታል እንዲሁም ቁርአንን ለመረዳት በሚል ርዕስም ትምህርት አቀርቧል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያህል ያውቋቸዋል ቁርአንስ እንዴት ተረተውታል ይህ በመላው ዓለም እጅግ ተቀባይነት ያለው ዳኢ የሚለውት ነገር አለው መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው ልጅ አይቶች የማያውቀው ለወደፊትም የማያየው ትልቅ ነፃውት ናቸው ያለ ምንም በተጠንቀቅ ቆመጦ ያለ ምንም የክብር ዘር ያለ ቤተ መንግስት ያለ ቋሚ ገቢ አንድ ሰው በፈጣሪ ነው የተመረጥኩት የማለት መጥካለሁ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው አሁን በቅርብ ከተወሰኑ ወራቶች በፊት ሃይማኖታችንን የሚሳደብ ሲዲ በገበያ ላይ ተሰራጭቷል በማለት የመከላከል መልስ ለመስጠት ተሞክሯል አምላካችን አላህ ለዚህ ዶክተር ዛክር ናይከን አላህ ሰጥቶናል አልহামዱሊላህ ዘይ ምራታው ከሚጠፉት አንዱ ነው ብሎ እንኳን አይናገርም አንተ በድፍረት እንደተናገርከው ለምን ቃልኩ እንኳን በእኔ ተሰቀረ የሚለው ጽንስ እንኳን በእንጨበ መሞቱን የሚያመላክት አንድም መጻፍ ብሳይጥክስ የለም ያለው እሱ ሀያው እንደሆነ ለሷም እንደታያት ይሰሙ አላመኑ ይሰሙት ምንድን ነበር ለሷ እንደታያትና ሀያው እንደነበረ ነው ሞት እንደላደረጎ ተነሳ የሚል አይደለም ታዳ ዶክተር ዛኪር ካሉ ታስባ ጋር ውሸት ነው ወይስ ውሸቱ ሌላ ነው ያን ሲዲ ገበያ ላይ ወጥቶ ባየሁበት ጊዜ ከገለሰቡ ጋር ለመወያይት በውስጥ እየተላጎታ አድሮ አንደ ክርስቲያን የነበረች ነገር ግን አልহামዱሊላህ በጌታችን በአምላካችን በአላህ ፍቃድ ወደ ኢስላም በተመለሰች ወይም በሰለመች ሙስሊም እህቴ በኩል ደውላ እንደታገኘው ጠይቀ ደውላ አግኝተው ነበር
Assalamualaikum. I welcome you all with this Islamic greeting. Assalamualaikum. I welcome you. But this is the first time that we are going to have a meeting. 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 በክርስቲና ዘር ፍጥል ቁቀት ያላቸውና የተከበሩ አባጆ ፓያፒሊ የናባጆ ቲሪኒዋል ሴንተር ዳይሬክተር አንዲሁም የአርኤፍ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዛኪር ማይክ የተከበራቹ ተላላቆቼ ክብሯን እንግዶች የፕሬስ ሰዎች አንዲሁም ዛሬ እዚህ የተገኛቹ ወንድሞች እና እህቶች በሙሉ ሃይማኖትና ተሳስቦ በጋራ መኖር በሰው ልጆች ድርጅቶችና እንቅስቃሴዎች ላይ ሁለት አስፈላጊ የሆኑ ጉዳዮች ናቸው ከጥንት ጀምሮ ሐሰተኛ አምነቶች ወይም ሃይማኖቶች ከሰው ልጆች ተጨባጭ እድገትና ምክንያታዊ ትንታኔዎች ጋር በተቃርኖ የቆሙ እንደነበሩ ይታወቃል እነዚህ ነገሮች ዕውቀት ላይ ተመሰረተ ግልጽ ትንተና የሚያስፈልጋቸው ናቸው ሃይማኖታዊ ጥበቦች ከዘመናዊ ሰው አስተሳሰብና ዕውቀት ጋር ሙሉ በሙሉ ይስማማሉ እነዚህ ነገሮች ምክንያታዊ ግልጽ ትንተና የሚያስፈልጋቸው የመሆናቸው ጉዳይ የሰለፊ ለርኒንግ ኢን ሪሰርች ሴንተርን ግልጽ የሆነ ህዝባዊ መድረክ ለማዘጋጀት ምክንያት ሆኗቸዋል። የዛሬ የተናጋሪዎቹ የንግግር ራስ የሚያተኩረው ሃይማኖት በትክክለኛው ገጽታ ወይም ሃይማኖት ስለ ፈጣሪ ያላቸው ሐሳብ በሚለው ላይ ይሆናል። እንደምናየው ተናጋሪ አባጆ በያፔሊ ይሆናሉ። አሁን የምንኖረው ውብ ሆነው ሶስተኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ ነው አሁን እንደምናየው 11 ወይም 12 የሚሆኑ ታላላቅ የሆኑ ሃይማኖቶች ባለማችን ላይ አሉ። የሃይማኖቶችን አመጣጥ ስናጠና የሶሻልና የባህል የጀርባ ታሪክ እንዳላቸው እናያለን። ሃይማኖት ማለት ፍጹማዊ ስለሆነው ሁኔታ ያለን ግንዛቤ ማለት ነው። ስለላቀውና በልጫ ስላለው ፈጣሪ ከዚህ ምድራዊና ዓለማዊ ከሆነ ሁኔታ ውጪ ባለ ኃይል ማመን ነው ከሺዎቹ አመታት በፊት ጀምሮ የመጡ ባህላዊና ለማዳዊ እምነቶች አሉ። በኋላም ሃይማኖቶች በተለያዩ ሀገሮችና አህጎች እያደጉ የመጡ ናቸው። እዚህ ህንዱስ አራት ሃይማኖቶች አሉ። የሂንዱይዝም፣ የጃይኒዝም፣ የቡዲዝም የመሳሰሉት። እዚሁ በቅርብና በሩቅ መስራቅ ደግሞ እነዚህ በራ የተገለጡ ሃይማኖቶች አሉ። የአይሁድ፣ የክርስቲናና የእስልምና ሃይማኖቶች። በስተኋላ የሚመጡ በጃፓንና በቻይና ያሉ እምነቶች አሉ። እነዚህ ሁሉ ሃይማኖቶች ተከስተዋል። ስለ ፈጣሪ ያላቸውና የራሳቸው የሆነ በራሳቸው ቋንቋና ለማድ የሚገለጽ ጽንሰ ሐሳብ አላቸው። ሲማይ ሃይማኖቶች በሂብሩ፣ በአረባይክ በአረቢክ በመሳሰሉት ሶስት ወይም አራት የተለያዩ ቋንቋዎች የፈጣሪ ጽንሰ ሐሳብ ይገልጻሉ። እናምኛ የፈጣሪ ጽንሰ ሐሳብ ብለን سنገልጽ ማህበራዊና ባህላዊውን የጀርባ ታሪክም አብረን ከቋንቋው ጋር ማየት አለብን። ያይሁድ የክርስቲናና የእስልምና ሃይማኖቶች ከፈጣሪ በወሽ ወይም በራ የተገለጹ ሃይማኖቶች ናቸው። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 
ፈጣሪ ተጠራባቸው የተለያዩ ስሞች አሉት በሂብሩ ወይም በዕብራይስ ያሁዌ ኤል ጥቅ በአረብኛው አላህ እንደሚለው ማለት ነው ኤሎሂም ኤል ሻዳይ አዶናይ የመሳሰሉት ወሬሎች ሀገሮችም سنመጣ ለፈጣሪ ሰጡት የተለያየ መጠሪ አላቸው እናም ሰዎች ከራሳቸው ፈጣሪ ጽንሰ ሐሳብ በመነሳት በቋንቋቸው ተጠቅሞ የተለያየ መጠሪ አይሰጡታል ስለዚህ ስለ ፈጣሪ ያላቸው እሳድ የለማውቅ የሰዎችን የጀርባ ታሪክም መረዳት አለብን ክርስቲና በራይ የተገለጸ ሃይማኖት ነው በመጻፍ ቅዱስ አማካኝነቱን ተገልጿል እናም ለአምላክ የተለያየ ስሞች አለው ያ አምላክ የምንለው ፈጣሪ በጸጋው የሞላን ነው እናም የሰው ልጆችን ይፈጠረው አንድ አምላክ ነው ለፈጣሪስ እናስብ መጀመሪያ የምናየው ከመንፈሳዊነቱ አኳያ ነው መለኮታዊነት ምጥቁነቱና የላቀ መሆኑን ነው በመለኮታዊ ስልጣኑ ከኛ ጋር የሚኖረው ግንኙነት በጣም አስፈላጊ ነው ከሰዎች ጋር የሚኖረው ግንኙነት ቀስ በቀስ ደረጃ በደረጃ የሆነ ነገር ነው ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ውስጥ ያለው የፈጣሪ ጽንሰ ሐሳብ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ካለው ጋር ይለያያል ፈጣሪ ለሰዎች የሚገለጠው ደረጃ በደረጃ ወይም ቀስ በቀስ ነው እና በብሉይ ኪዳን ያለው ፈጣሪ አንዳንድ ቅጣቱ እዛው በዛው የሚገለጥ ሰዎችንም ከሰዎች ባርነቱ ወደ ነጻነት ሲያወጣ ድርጊቱ በቀጥታ ሲፈጸም እየስተዋላል በዚህ ምክንያት በተለያዩ ደረጃዎችና ድርጊቶቹ ሰልጣኑን የገለጸ መሆኑን ያሳያል። በአዲስ ኪዳን ውስጥ ስላለው የፈጣሪ ጽንሰ ሐሳብ ስናይ ደግሞ ከሰማይ ወርዶ ከሰዎች ጋር ራሱን ገልጾ ክርስቶስን ኢማኑኤልን ልቆ እናያለን። እናም የፈጣሪ ራሱን የገለጸበት መንገድ ይለያያል ማለት ነው። እኛ ክርስቲያኖች የምናምነው ባንድ አምላክ ነው። አንድና ብቻኛ ይሆነ። ወደ ምድርም መጥቶ ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ ሆኖ በአንድነት ተዋህዶ ሙሉ የሆነ ነው ያ አምላክ አሁን ሰዎችን በቅድስና ወድቋቸዋል እና ማምላክ ለኛ ለፍጡራን አምላክ ከኛ ከፍጡራን እና አምላክ በመንፈስ ቅዱስ በእኛ በፍጡራን ውስጥ ይኖራል አንድ አምላክ በሶስት ቅርጽ ወይም ፎርም ማለት ነው ይህ የክርስቲና ጽንሰ ሐሳብ ነው እናም ክርስቲና አንድ አምላክ መኖሩን ይቀበላል በታሪክም እንደሚታወቀው አምላክ የሰው ልጆችን ለማዳን ወይም ለመለወጥ ቃልጋ ገብቷል። ሁሉ ነገር ምንጭ እሱ ነው ምግብ ይሰጠናል በረከቱን ይለግሰናል። እናም የመጽሐፍ ቅዱስ አምላክ ወይም የክርስቲያኖች አምላክ አንድ ነው። አንድ አምላክ ነው። ራሱን ገልጾ ለኛ እንደ ፈጣሪነቱ አምላክ ሆነ እንደ ክርስቶስ ኢማኑኤል ተብሎ ከኛ ጋር ያለ በእኛ ውስጥ ሆኖ የሚያነጻን የሚቀድሰን ክርስቶስ እንዳወጀው በእኛ ውስጥ ሆኖ እንደ መንፈስ ቅዱስ የሚኖር በአጠቃላይ ያው አምላክ አንዱ አምላክ ራሱን በተለያየ ፎሩ ይገለጸ ነው ስለዚህ አምላክ ዘላለማዊ ወደሬ የለውና ከዚህ ምድራዊ ከሆነው ነታ ውጪ ይላቀ ነው ሁሉም ሃይማኖቶች ፈጣሪ አንድ ልዩ የሆነ ዘላለማዊ ወደሬ የለው መሆኑ ይቀበላሉ። እኛ በሃይማኖቶች መካከል ውይይት የምናደርግ ሰዎች የምንኖረው በርካታ አመቶችና በርካታ ባህሎች ባሉበት ዓለም እንደመሆኑ የሌሎችን ሃይማኖቶች አስተምሮት እንቀበላለን እና ከብራለን። ይህን መታየት ያለበት ከሶሻልና ከባህል ጋር ተቀናጅቶ ነው። ስለዚህ ከሌሎች አመቶች ጋር የምናደርገው ውይይት በመቀጠል ስለነሱ አነሱ ስለአመሳቸው የሚሰጡትን በተለይ ደግሞ ያነሳቸው ኮድ በተሻለ ለማወቅ እንሞክራል ነው። ከመጀመሪያ እንደ ተገለጠው አምነትን አስመልክቶ ወይም አምልኮን አስመልክቶ አወዛጋቢ የሆኑ ነገሮች ይኖራሉ። ደንቡ እንዴት እንደሆነ ስናይና የሰው ልጆች በደስታ በፍስሃ ወደተኛ ዘላለማዊ ህይወትን እንዴት እንሰጣቸው እንችላለን የሚለው ማሰብ አለብን። ፈጣሪ የሰው ልጆችን አንድ ለማድረግ በመዝራችን ላይ ስላደረገው ጣልቃ ገብነት ትኩረት ማድረግ ያለብን የተለያዩ ሃይማኖቶችን የተለያዩ ቅዱሳን መጻሕፍትን አስተምሮት መቀበል አለብን ሰው ሆኖ የመጣው አምላክ ልዩና ለሰው ልጆች ክብርና ለወንዶችና ለሴቶችም እኩልነት አንዲሁም ለፍጥራኑ ሁሉ መሰረታዊ የሆነ መብትና ክብር ይሰጠ ነው የተለያዩ የእምነቱ ደንቦች ላይ በማተኮር ይህንን ዘላለማዊ ህይወት እንድንናከፍላቸው ያስፈልጋል ወሳኝ ሁኔታ በመረዳት እያንዳንዳችን 
ዘላለም ይሁድ በሚሰጠን ፈጣሪ ላይ ማተኮር አለብን እምነት ስንል ከሰነ ምግባሩና ከመንፈሳዊ ሞራላዊነቱ ይልቅ የሃይማኖቱ ቀኖና ላይ ማተኮር አለብን ይህም እኛን አንድ በማድረግ የተዋበና በስምምነት እንዲሁ የተለያዩ እምነቶች ተቻችለን በአንድነት የምንኖርበትን የየሱስ ጉዳና ይመራናል አመሰግናለሁ አባጆ ፔፔሊን ለሰጡን ምላሽ እና መሰግናለን አሁን ዶክተር ዛኪና ይክራሳቸው መከራካ ያመርስ ያቀርቡልናል ዶክተር ዛኪር አውዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣኒ ረጂም ቢስሚላሂ ራህማኒ ረሂም ቁል ያ አህለ ኪታብ تعال الى قلمه الزوائم بيننا بينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي شيخ حسين داس محمد ريسبكتد سامي دي respected father geo lord speaker of the diet my respected elders and my dear brothers يتكبروا لي كم منبر دكتور محمد يتكبروا سواني جي يتكبروا ابا جيو يتكبراتشو ود وندموتشينا هاتوتشي بدقامي بكريستوس بلوقاس كونجيل مرافع 4 قطر 36 لاي بتتكسهونا بهيبرو وين بهبرايس تقوانقوا شالوم عليكم ማለትም ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን ባረብኛ ሙስሊሞች እንደምንለው አስላሙ አለይኩም ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን የሚለውን ሰላም ታስቀድማለሁ በሷሚጂ እና በአባጁ የተጠቀሱ የተወሰኑ ነገሮች አሉ ሷሚጂ ሁሉም ሃይማኖቶች ሊያመልኩ የሚገባው አንድ አምላክ ነው ብለዋል በዚህ ሙሉ የሙስሊም ማማለው ከመስዋማት ባሻገርም ከተለያዩ ሃይማኖቶች የእምነት መጻሕፍቶች በተጨባጭ በመጥቀስ ሁሉም ሃይማኖቶች የሚያምኑት አንዱን አምላክ መሆኑን ማረጋገጥ ይችላል እሱ ከቲዮሪ ነው የተናገረው አይ ደግሞ የሃይማኖቱ ንጽጽር ተማሪ በመሆኑ በተግባርም በተጨባጭ ማረጋጋት ይችላል ይሄንንም አሁን ለክርክሩ መልስ እንድትጠጥ ሰጥን ደቂቃዎች ውስጥ አቀርባለሁ ያሉን ልዩነቶች መቀበል አለብን ባለውም ላይ ስማማለሁ በተለያዩ ሃይማኖቶች መካከል ልዩነቶች አሉ ይሄን ንቀበላለሁ እዚህ በካራ ላይ ያሉ ህዝቦች በልዩነቶቻቸው መካከል በሰላም ይወራሉ ብሏል ይሄንን ማውቀይ ጥሩ ነው እኛም በትልቋ ከተማ በሙምባይ ውስጥ ያለ ነው በልዩነቶቻችን መካከል በሰላም እንኖራለን ማለትም እኛ ቦምቦይ ያለ ነው ልዩነቶች እንዳሉ እናውቃለን ግን በልዩነቶቹ ላይ የግድ መስማማት የለብንም እንላለን ልዩነቶች እንዳሉ መቀበል አለብን በልዩነቶቻችን ላይ መጋጨት የለብንም ግን በልዩነቶቹ ላይ መስማማት የለብንም ለምሳሌ አንድ ሰው ሁለት ሲደመር ሁለት አራት ነው ቢል እና ሌላው ሰው ደግሞ ሁለት ሲደመር ሁለት አምስት ነው ቢል እኛ ቦምቤ ያለ ነው ምንድነው የምናደርገው በዚህ ጠባና ነሳም ሁለት ሲደመር ሁለት አምስት ነው ባልከው አልስማማም እኔ ግብዝ አይደለሁም ምን ነው ሁለት ሲደመር ሁለት አራት ነው ብዬ ያስረዳለሁ ሂሳብም አርዘንድ አጀው እንደሚ ሁለት ሲደመር ሁለት አምስት አይደለም በዚህ ተሳተፈ ፍልስፍና የምታምን ከሆነ በንግድ ስራ ላይ ሻራ ላይጋጥም ይችላል ስለዚህ አንተ ባልከው አምስት ነው በሚለው አልስማማም ግን ደግሞ የናስ መልክቶ ለጣላ ወይም አምባ ጋር ለፈጥል አልፈልግም እለዋለሁ ካንተ ጋር ብዙ ምነት ኖራለሁ ግን ስለተህን ላስተካክልህ ሞክራለ ሁለዋለሁ ምክንያቱም ቁርአናችን በሱራቱ ኢስራኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 18 በቁል جعل حق وذا قلب باطل ان الباطل كان ذروقا نسمتا حسته متوجده انه حسته توجاج نو لا يلال سواني جي كل الحيوانات باند املاك ني يامنوش بالوتنا بنغري بتچباچ بارغاغتكوت اسمامالو لجنتوچ الله كن بلجنتوچاچ لا يهد مسامات يلبن لجنتو مقبل اللبن عبرن بفكر بسم الناس ما نورو منشل الله نجر كن سيتات لا يالن عند سو يماستراكل خلاص نستكمو اللبن سواني جي قالو ሁሉ ሰው ሃይማኖቱ ለመምረጥ ንጻነት ሊሰጥ ይገባል ብለዋል በዚህ ሙሉ በሙሉ ስማማለ የተከሱት የቁርአንን አንቀጽ ነው ከሱራቱ በቅራ ምራፍ 2 ቁጥሮች 156 لا اكراه في الدين ባህማኖት ማስገደድ ይለን የሚለውን የቁርአን አንቀጽ ነው የቁርአን ወረፈ ነገር ማብቂያ ግን አይደለም እዚህ ጋር አይደለም የሚያፈቃው ለምከተል 
ቀጥተኛው ጉዳና ከተማማው በሚገባ ተከንጧል በጻጉት የካድና በአላህ ያመነ የማይፈጠስ ጠንካራ ገመድን ጨብጧል አላህ ሰሚም ማዋቂም ነው ይላል እኔ ሌሊት ሰዎች ስነግራቸው በሃይማኖት ማስቀደድ ይለምላቸዋለሁ አንድን ሰው መሳሪያ ደግኑ በኃይለ ሃይማኖቱ ማስቀየር ጥቅም ይሌለው ነገር ነው ያ ሃይማኖት አይደለም ነገር ግን እምነት ከሐሰት ወይም ቀጥተኛው ጉዳና ከተማማው ፍኖት በሚገባ ተገልጿል ይላል ቁርአን ሁኑቱን ካልተቀበለው ወይም ካልተከተለው ቁርአናችን በሱረቱል ካፊሩ ምራፍ 109 ላይ እንደሚለው መሐመድ ሆይ ለካዲያን በላቸው እናንተ ካዲያን ሆይ ያንን የምታመልኩት እንጣውት አላመልክም እናንተም እኔማ መልከው ነው ነተኛ አምላክ አምላኪዎች አይደላችሁም አንም እናንተ ያመልካችሁትን አምላኪ አይደለሁም እናንተም እኔማ መልከው ነው ነተኛ አምላክ አምላኪዎች አይደላችሁም እናንተ ምራሳችሁ ሃይማኖት አላችሁ አንይ ምራሲ ሃይማኖት አለ እንበላችሁ ይላል ተኩንዲኑኩ ወዲህ አንይ ምራሲ እናንተ ምራሳችሁ አላችሁ ይላል ግን መጀመሪያ ኡነቱ ማቅረብ አለብን ምክንያቱም ኡነቱ ያ ለመቀበሉ ነገር የሚከሰተው ወይም የሚመጣው መጀመሪያ ኡነቱን ካቀረብን ወይም ኡነቱ ከተገለጸ በኋላ ነው እና ምን ሀቀኛ ሰው እንደሆነ ማድረግ ያለብኝ ኡነቱ ማቅረብ ነው ማንንም ሰው ማስቀደድ አልችልም ልዩነቶች እንዳለን እናምናለን ሁሉም ሰመረጦን መንገድ ይመከተል መብት እንዳለው እናምናለን አባ በትክክል እንደተናገሩት ሃይማኖት ግላዊ የሆነ ነገር ነው ብለዋል ምን በዚህ ስማማለሁ ይሎች አንድ አንድ ሰዎችም አሉ እምነት ግላዊ የሆነ ነገር ነው የሚሉ በሌሎች ሰዎች ጉዳይ ጣልቃ መግባት የለበት ነው የሚሉ አነ ግን እምነትን አስመልክቶ በሌሎች ሰዎች ጉዳይ ጣልቃ መግባት የያንዳንዱ ሙስሊም ግዴታ ነው ይላለሁ የያንዳንዱ ሙስሊም ግዴታ ነው ለምን ቢባል እምነቱ ማቅረብ አለብን ለምሳሌ ከቤት ሰባቹ ጋር ለሽርሽር ሄዳችሁ እንበል ከኢስታቹ ጋር እየተጫወታችሁ ይያላችሁ ትንሽ ልጃችሁ ድምዩ ሶስት እንኳን የማይሞላው እናንተ እየተጫወታችሁ ያለ ሹልክ ብሎ ካጠገባችሁ ሄደ እንበል ከዚያም ወደ ገደል አፋፍ ደረሰ እናንተ በባናናችሁ ግዜ ልጁ ገደል አፋፍ ላይ ደርሷል ርቁ ሄዷል እናንተ በትጣሩ እንኳን የማይስማበት ርቀት ተይታችሁ ምርቋል እዛ አካባቢ በድኔ ጠና ያለ ሰው ከገደሉ አፋፍ ላይ ሆኖ ከባቢውን ጥይል ጥያየ ያደንቃል እዛቹ ወደ ሰውየው በጣም ተጠግቶ አልፎት በገደሉ አፋፍ ላይ ሊወርድ ይደርሳል ሰውየው ልጁን አይቶ ዝም ይለዋል አትክስ ሰከንዶች በኋላ ልጃቹ ከገደሉ አፋፍ ላይ ይወድቃል አኔ እንጠይቃችሁ እናንተ የዛ ልጅ ወላጆች ብትሆኑ ያንን ሰው ያጥቆሽሁት ተጠያቂ አታደርጉት አየ ይሄ ልጅ ምን የማያውቅ ጻኔ ከገደሉ አፋፍ ላይ ቢወድቅ እንደኝ ሞት አያውቅም ይህ በድሜ ጠና ያለ ሰው በቀላሉ ጁን ሰንዝሮ ብቻ ልጅ ያድኑ ይችላል ነበር ያለ ምን እንድካም ብላችሁ ያንን ሰው ያጥቆሽሁት ነበር በርግጥ ቆሽሁት ነበር ምክንያታዊ ሆኖ ስናየው ሰውየው ልጁን አልገፋው ወይንም ዘለል ብሎ አላለው እሱ ያለው እኔ ላይ መለከተኝ እኔ ስራ አይደለም ነው በእስላም አንድ ሰው ሳሳተ ነገር ሲሰራ ካያችሁ የያንዳንዱ ሙስሊም ግዴታ ያንን ሰው ወደ ትክክለኛው ነገር ማመላከት ነው ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ኡነተን ፈልግ ሁለት ነጻ ያወጣል ብሏል መጻፉ የሚለው ይሄን ነው እስቲ በተለያዩ ሃይማኖቶች ውስጥ ስላለው ይፈጣሪ ሳቤ እናስተንትን ሲባል አይሆነ መተሳሰብና ዳብር ዘንድ ሷም እንዳሉት ለግሬ ሲጀምር ከሱረቱ አለ ኢምራን ምራፍ 3 ቁጥር 64 ላይ የመጽሐፍ ባልተቤቶች ሆይ በእናንተና በእኛ መካከል ትክክለኛው ደው ሆነች ቃል ነው እሷም እንድና አላህን እንጂ ሌላ አላህ ንገዛ አባላቸው በርሲ ምንንም ላናጋራ ወና የስተፊል ባዱና ባዓደን አርባብን ምን ዱን ኢላህ ከፊላችን ከፊሉን አማልታ ድርጎ ላይ ይዝ ነው ወላቸው ፈይን ተወለው እም ቢታሉ ፈቁል ይሻዱ ቢአና ሙስሊሙን እኛ ራሳችን ለፈጣሪ ትዛዝ ያስገዛን ሙስሊሞች መሆናችንን መስክሩ በላቸው በሚል የቁርአን አራስተ ነገር ነው ይህ ቁርአን አንቀጽ ሙስሊም ካልሆኑ ሰዎች ጋር ለመነጋገር የሚያስችለን መክፈቻ ቁልፍ ያዘ ነው ታለው ኢላ ከሊመቲን ሰዋኢን በይነና ወበይነኩም በእኛና በእናንተ መካከል የዛራው ደሆነሽ ቃል ነው ይላል የመጀመሪያው ቃል ምንድነው አላህ ነዕቡድ ኢላላህ አላህ ንጂ ኢላላ ንገዛ ወላ አንስሪከ ቢሂ ሸይዓን በሱ ላይ ምንንም ላናጋራ የሚለው ነው አባ በትክክል እንዳሉት ባይሁድ በክርስቲናና በእስልምና ሃይማኖቶች ውስጥ የጋራ የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ ብለዋል ፈጣሪን ጭምር ፈጣሪንም ጭምር አስመልክቶ ያለው ሳቤ አንድ አይነት ነው በብሉይ ኪዳን ውስጥ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከተዛዘ መጀመሪያ ጌት ሆነው ተብሎ ሲጠየቅ ሙሳ አለይሂ ሰላም እንዳሉት ቦሪ ዘዳገም ራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ እስራኤል ሆይ ስማ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው ነበር ያሉት 
የብራይስ ተመጣጣፍ ቅዱስን ይጠቀስኩላችሁ አባም ያውቃሉ ብዬ ገምታለሁ በመከተልም ቦሪስ ዘዳግም ምራፍ 5 ቁጥር 7 እና 8 ላይ ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሆኑም በላይ በሰማይ ካለው በታችም በመድር ካለው ከመድርም በታች በውሃ ላይ ካለው የማናቸውን ምሳሌ የተቀረጸውን ምስል ላንታ አታድርግ ይልና ቀጥሎ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ከእናተኛ አምላክ ምንኛ አትስገድላችሁ አስተምካችሁ ይላል ተመዛሳይ መልእክት ቦይ ዘጻት ምራፍ 20 ከቁጥር 2 እስከ 5 ድረስ እግዚአብሔር አምላክ እኔ ነኝ ከኔ በቀር ሌሎችን ማለት ታይሁንልህ በላይ በሰማይ ካለው በታችም በመድር ካለው ከመድርም በታች በውሃ ካለው ነገር የማናቸውን ምሳሌ የተቀረጸውን ምስል ላንታ አታድርግ አትስገድላችሁ አታምልካችሁ ምንም ይላል ባይ ድምነት ያለው ይፈጣሪ ሳቤ ይሄን ይመስላል ሁሉ ኪዳኑስ ተታነቡ ብሉ ኪዳኑስ ተታነቡ የምታገኙት ይሄን ነው የጣውት መቅረጽ ሆነ ጣውት ማምለክ የተከለከለ ነው ይሄን ያለው ማን ነው የብሉ ኪዳን መጻፍ ቅዱስ ነው በክርስቲና ያለው ይፈጣሪ ሳቤ ስናይ ጥቂት ነጥቦችን ለሙስሊሞች ለሙስሊሞችም ሆነ ለክርስቲያኖች ድምጪ ግልጽ ማድረግ ፈልጋለሁ እስልምና ከክርስቲና ውጪ ያለ በክርስቶስ ማመንን ግዴታ ያደረገ ብቻኛው ሃይማኖት መሆኑን ነው አንድ ሙስሊም ሙስሊም አይባልም በክርስቶስ ካላ ማመን ድረስ እኛ ሙስሊሞች ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ከተላላቅ የፈጣሪ መልክተኞች አንዱ እንደሆነ እናምናለን በተአመራዊ መንገድ ያለ ወንድ ጣልቃ ገብነት እንደተወለደ እናምናለን ይህን አብዛኛዎቹ የዛሬው ዘመንኛ ክርስቲያኖች እንኳን ያምኑበትም በፈጣሪ ፍቃድ ምን ማስነሳቱን እናምናለን ለምጻምና አይነ ስውር ሆነው የተወለዱትን በፈጣሪ ፍቃድ እንደፈወሳቸው እናምናለን እስከዚህ ድረስ አብረን እንጓዛለን ግን ምን ሊያይበትም ቦታ አለ በርካታ ክርስቲያኖች አባ እንዳሉት እሳቸውም ቢሆን የሚያምኑበት ነው ክርስቶስ አምላክ ነኝ ብለዋል ይላሉ እኔ የመጽሐፍ ቅዱስም ሆነ የቤዳስ እንዲሁም የቁርአን ተማሪ ነኝ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ራሱ ክርስቶስ ከራሱ አንደበት ይወጣና በማያሻማ መልኩ የተናገረው እኔ አምላክ ነኝ አምልኩኝ ያለበት አንድም አረፈ ነገር የለም አንድም አረፈ ነገር የለም ይህን አባባሌን ረግመዋለሁ በመላው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በማያሻማ መልኩ የተቀመጠና ከራሱ ከክርስቶስ አንደበት ይወጣ እኔ አምላክ ነኝ ወይም አምልኩኝ ያለበት አንድም አረፈ ነገር የለም እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ተማሪ ነኝ ለአባም የማቀርብላቸው ክርክር አይደለም ይህን አውቃለሁ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ አረፈ ነገር ካለና ክርስቶስ ራሱ በማያሻማ መልኩ እኔ አምላክ ነኝ አምልኩኝ ያለበት ቦታ ካለ እንዲያሳዩ ይጠይቃለሁ ይሄን ካሳዩ እኔ ዛሬው ነኝ እዚሁ ክርስቲና ሃይማኖትን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ እኔ ለውጪ ሙስሊሞች ወክያ አይደለኝም እናገረው ይሄን የምለው እኔ መጻፍ ቅዱስ ተማሪ ስለሆንኩ ያልኩት ለራሴ ነው ሷን ጂ ሁላችንም ባንድ አምላክ ነኝ ምናም ነው በመተሳሰብ በጋራ መኖር አለብን እንዳሉት ባንድ ፈጣሪ ማመናችን እንዴት ሊረጋግጥ ይችላል የነት መጻፎቻችንን ሳንፈትሽ ሳናስተነተን ጥቂት የመጻፍ ቅዱስ አረፍተ ነገሮች ክርስቲያኖች በተለየ መልኩ የተረዷቸውና ክርስቶስ መለኮታዊነቱን አውጆበታል የሚሉት አለ ግን አባ ግልጽ ያለ አንድ የመጻፍ ቅዱስ አረፍተ ነገር ከሳይ ዛሬውን የክርስቲና ሃይማኖትን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ አባ እንዳሉት በቡሊ ኪዳን ውስጥ ያለውና በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያለው የፈጣሪ ሳቢ የተለያየ ነው ብለዋል አባ ክርስቶስ በተናገሩ ይስማማሉ ብዬ ገምታለሁ በመጻፍ ቅዱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 17 እስከ 20 እኔ ህግንና ለቢያስን ለመሻሪ መጣው አይመስላችሁ ለፈጽም እንጂ ለመሻራ ለመጣሁ አውነትላችኋለሁ ሰማይና ምድር ውስጥ ያልፍ ድረስ ከሕግ አንዲት ወጣ ወይም አንዲት ነጥብ ከሥቱ አታልፈም ሁሉ እስኪ ፈጽም ድረስ ይላል እንግዲህ ከነዚህ ተሁሉ ካነሱት ዛጋት አንዲቱን የሚሽል ለሰው ምን ይሁን የሚያስተምር ማንንም ሰው በመንግስተ ሰማይ ተሁሉ ታናሽ ይባላል ይህ ማለት በቡሊ ኪዳን ውስጥ ያሉት ህግ ጋርና ተዛዛት ማለት ነው የኔ ለምትስ እሱ መንግስተ ሰማያት ቆሉ ታናሽ ይባላል የሚያደርግ ግን የሚያስተምር ማን እንደሆነ እሱ መንግስተ ሰማያት ታላቅ ይባላል ይላል በዚህ ምራፍ በዚህ ቁጥር ቀጥሎ ላቸዋለሁና ጥድቃችሁ ከጻፎችና ከፈርሲያውያን ጽድቅ ካልበለጠ ወደ መንግስተ ሰማያት ከጥቶ አትገቡ ይሄን ያለው ማን ነው ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ነው ከመጥ የፈጣሪ መልክተኞች አንዱ ነው ከተዛዛቱ የመጀመሪያው የቱኑ ተብሎ ተጠይቆ ነበር ሙሳ አለይሂ ሰላም እበለሱትና ቀደም በየጠቀስኩት ሙሱ የነገግር ቃል በቃል በመድገም ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 29 ላይ ሸማ እስራኤሉ ማለትም እስራኤል ሆይ ስማ ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው እናም በቁርአናችን ቁሁ አላሁ አህድ ፈርሱ አላህ አንድና ነው እንደምንለው በቡሊ ኪዳን መጻፍ ማመን አለባችሁ አለ በለዚያ እንደ ክርስቶስ አባባል መንግስተ ሰማያት አትገቡ አንድንም ህግ መሻራት ይችላሉ የቡሊ ኪዳን መጻፍ ፈጣሪ በምንም ነገር መመሰላት ይችላሉ 
ፈጣሪ ሙስሊም የሚሰራ ማንንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስን እየተከተለ አይደለም በቁርአን ውስጥም ተመሳሳይ ነገር ተጠቅሷል በሱረቱ ማኢዳ ምራፍ 5 ቁጥር 72 ላይ አላህ የመርየም ልጅ አልመሲህ ኢሳ ነው ያሉ በርግጥ ካዱ አልመሲህ የእስራኤል ልጆች ሆይ ጌታየንና ጌታችሁን በብቸኝነት አምልኩ እነሆ በአላህ የሚያጋራ አላህ ገነትን እርም አድርጎበታል ምን ነው ያው ሳት ነው በዳዮችም ረዳቶች ይልባቸውም ብለዋል ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ተፈጽሙ ማምልኩኝ አላለም አባ እንዳሉት በስላሴዎች እንሰ ሐሳብ እናምናለን ብለዋል እኔ እንደምስማማው ቤተክርስቲያን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማለትም አብ አንዳካል ወልድም አንዳካል ነው መንፈስ ቅዱስም ሌላ አካል ነው ግን እነዚህ ሶስቱ በአንድነት አንድም ሶስቱም ናቸው ይላሉ ይህ የስላሴዎች እንሰ ሐሳብ ትንሽ ያስቸግራል ግን ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ብታነቡት ይህ ስላሴዎች የሚለውን ቃል አታገኙትም እዚህ ቁርአን ውስጥ ግን ስላሴዎች የሚል ቃል ይገኛል ወጣፍ ቅዱስ ውስጥ ግን የለም ቁርአን ውስጥ ግን አለ ቁርአን በሱረቱ ንሳ ምራፍ 4 ቁርአን 171 ላይ 3 ነው አትበሉ ይላል እንተሁ ኸይሩ ለኩም ማለትም በትተው ወይም በትታቀቡ ለናንተ መልካም ነው ይላል የናንተ ነኛ ማምላክ አንድ ነው ይላል እናም ሙስሊሞች ሁላችንም ይህን ግልጽ የማድረግ ኃላፊነት አለብን ለክርክር እንዳልመጣው አውቃለሁ ግን አንድ ሰው ምርጡ የፈጣሪ መልከኛ የሆኑት ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ላይ ተሳሳተ ነገር ካቀረበ ያን ሁሉ አስተካክለዋለሁ ምክንያቱም ቁርአን አምላክ ነኛ ታለ ይመናል መጻፍ ቅዱስን በታነቡት ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ይትን ቦታ አምላክ ነኝ አምልኩኝ አላለም እንደውም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 28 አባቴ ከነ ይበልጣል ብሏል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 29 አባቴ ከሁሉ ይበልጣል ብሏል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 በራሴ ምንና አድርጋ ይቻለኝም ብሏል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 20 እኔ ግን በእግዚአብሔር ጣት አዛናንትን የማውጣ ከሆኑ ሁላ በፍጹም አምላክ ነኝ አምልኩኝ አላለም እሱ ያለው የፈጣሪ መልክተኛ ነኝ ነው ያለው አኔ እንዲቀበሉ ይያስቀድርኩ አይደለም ማንም የክርስቲና እምነት ተከታይን ይያስቀድርኩ አይደለም ይህን ጻፍ ቅዱስም የቁርአን ተማሪ እንደመሆኑ ይመጥል እውነቱን ይገለጽኩኝ ብቻ ነው ያለሁት ከዚያ ውጪ ታይክራሃ ፍዲን በሃይማኖት ማስቀደድ ይለም ይለናል አልቋን ተማማው ጉዳና ወይም እውነቱ ከስህተተኛው በግልጽ የተለየ ነው ሙስሊም የሚለው ቃል ትርጉም ምንድነው ሙስሊም ማለት ራሱን ለፈጣሪ ተዛዝ ወይንም ቃል አሳልፎ ይሰጥ ማለት ነው አኔ ራሴን ለፈጣሪ ተዛዝ አሳልፎ ይሰጥቻለሁ አኔ ሙስሊም ነኝ እግሪ ከቁርአናችን ከሱረቱ ንህል ምራፍ 16 ቁርአን 125 ላይ ባለውና ኡድ ኢላ ሰቢሊ ረቢከ ቢል ሂክማ ወል ሙኢዘት ለሐሰና ወደ ጌታ መንገድ በብልሃትና በመልካም ግሳጤ በለዘፍታ ቃል ጥራ በዚያችን ምርሷ መልካም በሆነ ዘዴ ተከራክራቸው ይላል ዋክሩ ዳዋና አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አሁን የዝግጅቱን ሶስተኛ ክፍል እንቀጥላለን ያም ጋዜጠኞችና አድማጮች ጥያቄ የማጠይቅ የሚሳተፉበት ክፍለ ጊዜ ነው እዚ ሁለት ምሁራን አብረውን አሉ አንደኛው ከኔ ቀጥሎ የተቀመጡ ተከበሩ አባ ጆፓ ፔሊ የናያ ጆቲ ሪኒዋል ሴንተር ዳይሬክተር ናቸው በስተቀኝ የመጨረሻ ላይ ደግሞ ዶክተር ዛኪር ናይክ የኢስላሚክ ሪሰርች ፋውንዴሽን ፕሬዝዳንት ይገኛሉ። በጥያቄና መልሱ ባለችን አጭር ደቂቃ የበለጠ ተጠቃሚ እንድንሆን እንከተለ የሚገባውን ደም ባሳውቃቸዋለሁ። የመጀመሪያው ደም የፕሬስ ሰዎች ጥያቄ መጠየቅ ቀድሚያ ያደል ይሰጣቸዋል። እነሱ ለብዙሃን በቅንነት ኡነቱን እየዘገቡ የሚያቀርቡ በመሆናቸው ቀድሚያ ይሰጣቸዋል። ጥያቄ መጠየቅ ከፈለጉ ሰልፍ በመያዝ ማንነታቸውን በመግለጽ አስተናጋጆቹ ቅድሚያ እንዲሰጧቸው ማድረግ ይችላሉ። የሚቀርበው ጥያቄ በርእሱ ላይ ያተኮረ መሆኑ ይኖርበታል። ሃይማኖት በትክክለኛው ገጽታ ወይም በሃይማኖቶች ውስጥ ስላለ የፈጣሪ ሐሳቤ ላይ ብቻ ማተኮር አለበት ከርሱ ጋር ያልተዛመደ ጥያቄ አይስተናገድም ጥያቄው ከሁለት ተናጋሪዎች ለየትኛው እንደሆነ እንድትገልጹት ለምንአላችሁ ጥያቄያችሁ ጥሩ ምጥን ያለና በእንግሊዝኛ ቋንቋ እንዲሆን ያስፈልጋል ምናልባት እንግሊዝኛ ቋንቋ የማትችሉ አንዳንድ ካላችሁ እንፈቅድላችሁ እንችላለን ወንድም አይመን አክበር ይተረጉምልናል ይህ የጥያቄና መልስ ክፍለ ጊዜ እንጂ የትምርት ወይም የውይይት ጊዜ አይደለም ይሄን እንድታስታውሱ ይሁን ባንድ ጊዜ አንድ ጥያቄ ብቻ አጠይቁ ተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ ከሰልፉ በስተኋላ ሄዳችሁ ሁለተኛ ወረፋ አስኪደርሳችሁ መጠበቅ አለባችሁ ለጥያቄ እና መልሱ ክፍለ ጊዜ ሶስት ማይክሮፎኖች ተዘጋጅተዋል ሁለቱ እዚ ፍለፊት በግራና በቀኝ አንድ ባልኮኒው ላይ ለሴቶች ጥያቄ መጠየቅ ከፈለጋችሁ በየመነጋገሪያዎቹ ኋላ መሰለፍ ይችላልላችሁ መናገር የምትችሉት መነጋገሪያው በአስተናጋጆቹ አማካኝነት ይሰጣችሁ ብቻ ነው የመጀመሪያውን ጥያቄ ከሴቶች በኩል እንጀምራለን ከዚያም በስተቀኝ ካለህ ወንድሜ ከዛም በስተግራ ያን እንከተላለን ግዛችን ለመቆጠብ ካለን ፍላጎት የተነሳ ያለንን የጥያቄና መልስ ክፍለ ጊዜ ሰዓትን በሚገባ ለመጠቀም ይቻላል ዘንድ 
አግባብነት የሌላቸው ጥያቄዎችን ያለ መፍቀድ መፍታችን እየተጠበቀና እየመጨረሻ ይሆናል ከተናጋሪዎቹ አግባብና ደረጃውን የተጠበቀ መልስ ለማግኘት ያስችላችሁ ዘንድ ስማችሁንና ሙያችሁን ከጥያቄው በፊት እንድታስቀድሙት ለማናላችሁ የመጀመሪያውን ጥያቄ ከሴቶች በኩል እንጀምራለን በጎ ፍቃደኞች በየመናጋገራው ጋር ሆናችሁ ባዝባቡ እንድትተናገሩ እንድታድርጉ ጠይቃለሁ ጥያቄ መጠየቅ የሚፈልጉ በመናጋገራው አካባቢ ሲቀርቡ በጎ ፍቃደኞች እጃችሁን በመውጣት እንድታሳዩኝ ጠይቃለሁ ላይ ባልኮኒ ያላችሁት መሰለፋችሁ ላይ ታይን ስለሚችልና እዛ ላይ አንድ መናጋገር ያስላልን ሴቶች ጠያቂዎች ሲዘጋጁ እጃችሁን በመውጣት አመልክቱ ከላይ እንጀምርና ከዚያም በስተቀኝ ከዚያም በስተግራ ይያል እንቀጥላለን ትራክ ሲደርስ እጃችሁን በመውጣት አመልክቱ ጠያቂው ለማንድ ሆነ ገልጻችሁ አቅርቡ የመጀመሪያው ጠያቂ ከሴቶች በኩል አሰላሙ አለይኩም ጥያቄ ለአባ ነው ክርስቶስ መለኩታዊ ስልጣን አለው ብለዋል ዶክተር ዛሂር ደግሞ እንደዛ የሚነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም ብለዋል እና ይሄንን እንዴት ያረጋግጡልናል እንዴትስ ዶክተር ዛሂር መስታሳትን አረጋግጠው ክርስቲያን ሊያደርጉት ይችላሉ ይሄ የሰዋሰው ጥያቄ ነው መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት እንተንት ነው የሚል ጻፍ ቅዱስ የጻፈው በ100 አመታት ጊዜ ውስጥ ነው በመጀመሪያ የነበረው በቃል የተላለፈው መልእክት ነበር ይህ በቃል የተላለፈው ነገር በጽሑፍ የተቀመጠው በስቱ ኋላ ላይ ነው ከክርስቶስ ደስ በፊት ከ1000 እስከ 800 አመተ ምህረት ባለው ጊዜ ውስጥ ያለውን ክስተት ያዘና የተጻፈ ነው ይህ መጻፍ ቅዱስ ክርስቲና ከክርስቶስ ሞትና እርገጽ በኋላ በነበረበት ለጋድሚው ላይ የክርስቶስ ተከታዮች ወይም ሐዋርያቶች በክርስቶስ ያምሁ ነበር ኢየሱስ የፈጣሪ ልጅና መለኮታዊ ስልጣን ያለው አምላክ አንዱም የሰው ልጅ እንደሆነም ይሰብኩ ነበር እና መጥላዩ መገለጫ ይሰጠው ነበር በስተኋላ ላይ የወንጌል ጻሕፊዎች ወንጌል ሰባኪዎች የክርስቶስን አስተምሮት ያውጁ ጀመር እና ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስና የዮሐንስ አራቱ ወንጌሎችን ጻፋቸው ሌሎች የሰው ሐዋርያቶች ወይም ተከታዮችም ደብዳቤዎች የሚባሉ ክፍሎችን ያዙና ሌላውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጻፉ ተተላዩና በዛን ወቅት ለነበሩ የክርስቲያን ክፍሎች የተጻፉ ደብዳቤዎች ነበሩ ስለዚህ በመጀመሪያ ያለን የክርስቶስ ያምላካችን የተከበረው መሲህ የሆነው ኢየሱስ አስተምሮ ሲሆን ከዛም ለጥቆ ያለው ሌላው የመጽሐፍ ክፍል የክርስቶስን ሌሎች አስተምሮቶች ያዘ ነው የክርስቶስ አስተምሮቶችን ከያዘው ክፍል ውስጥ ዮሐንስ ወንጌልን ብቻ ነቀለንን ዮሐንስ ወንጌል በመጨረሻ የተጻፈ ወንጌል ሲሆን የተጻፈው ከክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ በኋላ ከ150 እስከ 200 አመታት ባሉት ጊዜ አትክስተ ነው የተጻፈው ዮሐንስ ወንጌል ቀለቅ ያለና የክርስቶስን መለኮታዊነት የሚገልጽ የሥነ መለኮት ጽንሰ ሐሳቦችን እንዲሁም ሰውነቱን የሚገልጽ ክፍሎች የያዘ ነው በወንጌል ጽሑፎች ውስጥ እኔ ብሎ የሚጀምርበት አርስተ ነገሮች አሉ እኔ ህይወትም ትንሳኤም ነኝ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ እኔ ብሎ የሚጀምርባቸው ሰላሴ የሚናገራቸው ሰባት አርስተ ነገሮች አሉ። እኔ ብሎ የሚጀምሩ አርስተ ነገሮች በቡሊ ኪዳን ውስጥ የሚሆን በአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ፈጣሪን የሚያመለክቱ ናቸው። ሙሳ ያአላህ ስም ወይ የፈጣሪን ስም ሲጠይቅ ፈጣሪ ያህዌ ብሎ መለሰለት። ያህዌ ማለት እኔ አምላክ ነኝ ማለት ነው። እኔ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዮሐንስ ወንጌል ክርስቶስ እኔ ብሎ አረጋግጧል። እኔ ማለትም ፈጣሪ ብራሃን ነው። የህይወት እንጀራ ነኝ በሩ እኔ ነኝ ትንሳይ እኔ ነኝ እኔ መንገድም አውነትም ህይወትም ነኝ ብሏል ስለዚህ ከክርስቶስ አስተምሮት በቀጣይ የተገኘው እኔ ተብሎ የሚጀምረው ቃል የሱን መለኮታዊነት የሚያመለክት ነው እንዲሁም ክርስቶስ የሰራቸው ተአምራቶች በመለኮታዊ ስልጣኑ የተሰሩ ናቸው እነዚህን በወንጌሎች ውስጥ አንድ በን አሳልፈናል ከዚህ በተረፈ የእስራኤል ህዝቦች መሲህ ይጠብቁ ስለነበር በብሉይ ኪዳን መጻፍትን በተጋለብጡ ታገኝሳላችሁ በተዋት ወይም በወይት ውስጥ ማለት ነው የእስራኤል ህዝቦች መስይ ይጠብቁ ነበር የሚላከው መሳያ በፈጣሪ የሚላከው አዳኝ ይሆናል ብለው ይጠብቁ ነበር በወንጌል ውስጥ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ፈጣሪ ብቻኛ አንድ የልጅላከው የሰው ልጆችን ያድን ወይም ነጻ ያወጣ ዘንድ ይላል ከፍቅሩና ከህራይ የተነሳ ስለዚህ ክርስቶስ ተአምራዊ ስራዎች በመነሳት የእምነታችን መሰረት የሆነውንና ክርስቶስ ይፈጣሪ ልጅ 
ፍጹም ሰው እንዲሁም ፍጹም አምላክ ነው የሚለውን መሰረታዊ እምነት አጠንደቅን ለህይወት ይሄ መልስ የሚሆን ይመስለኛል maybe have the next question from the brother on the right we have to meet him for the abba mercy of man sat it malet yemifelgewalleny yalu tikkil ko hone kristinnal mekkebel selallebini abba hulet tikksochin tekswal kemetsaf qiddus ke yohannes wongel betikkil indaskemetut yohannes wongel bebuzu botawch lay kristos eni yale minnagerachu arfte negeroch allu beza asmamallew abba tikksun bequte yetu ga ndihon addekesutim ene gin dekswallehu ዋንስ ወንጌል 16 ላይ እኔ መንገድ ኦነትና ህይወትም ነኝ በእኔ በቀሮ ዳብ የሚመጣ ይለም አባይ ተቀሱትም ጥቅስ ቦታው ይሄ ነው ሌሎችን በርካታ ጥቅሶችን ተቀሰዋል ሌላ ጥቅስ ላይ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ላይ እኔና አብ አንድ ነን ብሏል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 20 ላይ ምዕራፍ 17 ቁጥር 20 ላይ አይደለም ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ ነው መጻፍ ቅዱስ እዚህ አለ መንግስት ይችላል እኔና አብ አንድ ነን የሚለው ጥቅስ ያለው የዮሐንስ ወንጌል 17 ታያ ላይ አይደለም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ ነው አባ ማረጋገጥ ይችላል ይሄው አይቼ መስቀስ ይችላል ነው ምዕራፍ 17 አው እርግጠኛ ልን ይችላል ይመልከቱት እኔ ያለኝን ሐሳብ እቀጥላለሁ አባካችሁ ጸጥታ አባካችሁ አባ ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ን ይከፈቱት እኔና አባቴ አንድ ነን የሚለው ጥቅስ ያለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ ነው አኔ ተቀስኩት ምዕራፍ 17 ቁጥር 20 እና 21 ላይ ያለውን ነው በእኔ ስለሚያምኑ እንጂ ስለነዚህ ብቻ አለምንህም አንተ እንደላከኝ ዓለም ያምን ዘንድ አንተ አባስ ሆይ በእኔ እንዳለ አኔም ባንተ እነርሱም ደግሞ በእኛ አንድ ይሆኑ ዘንድ አንም በእነርሱ አንተም በእኔ ስትሆን በአንድ ፍጹም አን እንደሆኑ የሰጠህኝን ክብር ሰጥቻችኋለሁ እንዲሁም ማለም አንተ እንደላከኝ አባ አርሶ ያሉት እኔና አብ አንድ ነን ብሏል ነው አይ ደግሞ ይህ ጥቅስ ያለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ ነው እሱ ቦታ ላይ ይፈቱት እና አንብቡት አባኮ እዛ ላይ ይገኛል እሱ የተቀሱት ብዙ ነው ይቅርታ ምን አልከኝ ምራፍ 10 ቁጥር 30 ን ይፈቱት ክርስቶስ እኔና አብ አንድ ነን ብሏል ብሏል ያረፈ ነገር ቃል በቃል የሚገኘው ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ ነው ቦታው ላይ መክፈት ይችላል ከፍተው ህዝባም ብቡለት እኔ ያልኩትን አንብብዋለሁ ያለው ምራፍ 17 ላይ ነው አባ ፕሮግራሙ ተቀርጿል እርሱ ያሉት ክርስቶስ እኔና አብ አንድ ነን ብሏል ነው ያ አረፍተ ነገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 23 ላይ አይገኝም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ን ይፈቱት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 8 30 30 እኔና አብ አንድ ነን አው የተጠቀሰው አረፍተ ነገር እሱ ነው ፕሮግራሙ በቪዲዮ ተቀርጿል እርሱ እንዳሉት ክርስቶስ እኔና አብ አንድ ነን ብሏል ይህ የሚገኘው ቀደም ብሎ ቃል በቃል የተቀሰው አረፍተ ነገር ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ ነው ይህ ለማብራራት ሁለቱንም ጥቅሶች ተቀሳለሁ በደም በደም ግልጽ እንዲሆንልን እርሱ እንዳሉት መጽሐፍ ቅዱስን የተለያዩ ሰዎች በተለያየ መንገድ ይተነትኑታል ያም ትክክል ነው እኔ ምክንያታዊ ሆነ ትንታኔ ያቀርባለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 እኔና አብ አንድ ነን የሚለውን ከተቀሱ ጥቅሱ ከፊልና የተቀነጨበ ነው የሚሆነው ሙሉን ምዕራፍ አንብበን አገባቡን ካየ ነው አባ ለተቀሱትና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 23 ላለው መልስ እናገኛለን አባ ሙሉ ሐሳቡን ለማግኘት መሄድ ያለብን ወደ ቁጥር 23 ነው ከቁጥር 23 መጀመር አለብን እኔ በአምሮ ያስኩትን ተቀሳለሁ እሳሳተ ጥቅስ ከተቀስኩኝ አባ ሊያርሙኝ ይችላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 23 ላይ ኢየሱስ በመቅደሱ በሰለሞን ደጅ መመላለሻ ይመላለስ ነበር አዩ ደም እሱን ከበው እስከመሽ በጥር ጣሪያ ታቆየናል አንተ ክርስቶስ እንደሆንክ ገልጠህ ነገር አይን አሉት ቁጥር 25 ላይ አባ የተቀስኩኝ ነው ከተሳሳትኩኝ ያርሙኝ ይችላል ቁጥር 25 ላይ ኢየሱስም መለሰላቸው እንዲህ ሲል ነገርኳችሁ አታምኑም ምክንያቱም ከብጎች አይደላችሁም አሬ በአባቴስን ይማረድገው ስራ ይህን ስለነ ይመስከራል ከብጎቼ ስላል ሆናችሁ አታምኑም በጎቼ ድምጽን ይሰማሉ አኔ ማውቃቸዋለሁ ይከተሉኝ ማን አኔ ዘላለም ህይወትም ሰጣቸዋለሁ ዘላለም ማይጠፉም 
ከእጄ ማን ማይነጥቃቸው በቁጥር 29 ላይ የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል ከአባቴ ምጭ ይነጥቃቸው ማንንም አይችልም አባቴ ከሁሉ ይበልጣል ቁጥር 30 ላይ እኔና አብ አንድ ነን ይላል ቀረን ያለው አበስተ ነገርን ካየ ነው ከእጄ ማንንም አይነጥቃቸው ይላል እንዲሁም ከአባቴ ምጭ ማንንም አይነጥቃቸው ይላል ማለት ከፈጣሪ እጅ ላይ ማገባቡ ካነበብ ነው ያ ማለት ከእጃችን ማውጣት የሚለው የግብር አንድነት ያሳያል በዚህ አገባብ ክርስቶስም ፈጣሪ በአላማ ወይም በግብር አንድ ናቸው ለምሳሌ እኔ አባቴ ዶክተር ነው እኔም ሆነ ህክምና ዶክተር ነኝ በግብር ወይም በአላማ እኔና አባቴ ስራችን አንድ ነው ግብራችንም አላማችንም አንድ ነው ያ ማለት ግን የሁደት አንድነት ማለት አይደለም የሁደት አንድነት ነው የምንልኩ ሆነ እርሶ በትክክል ወደ ተቀሱት ፋንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 21 22 እና 23 ላይ ያለውንና እርሶ ፈጣሪና ክርስቶስ በውህደት አንድ ስለሆኑ መለኮታዊነት ይገባዋል የሚሉ ከሆነ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 21 22 እና 23 ላይ ባለውና ክርስቶስ ባለው መስማማት አለበት እሄ ባንተ እነርሱም በእኛ አንድ ሆኑ ዘንድ ይላል ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ሲነግራቸው ያ ማለት አንድ ነውን ባለው ላይ ፈጣሪና ክርስቶስ አንድ ናቸው ለማለት ነው የሚሉ ከሆነ በዚህ ምራፍ ቁጥር 22 እና 23 ላይ ባለው መሰረት ሐዋርያቶቹ አምላክ መሆናቸውን ማመን አለበት እና ክርስቶስና ሳውሉት ሐዋርያቶች ፈጣሪ በትክክሉ 14 አምላኮች ናቸው 14 አምላክ ብለው ያምናሉ አላምንም እርሶ እንዳሉት አሪና አብ አንድ ነን ባለው መልኮታዊነቱን ገልጾበታል ብሎ ባመኑት መሰረት እንዲሁ አንተ አባት ወይ በእኔ እኔም ባንተ እነርሱም ደግሞ በእኛ አንድ ሆኑ ዘንድ ብለዋል እርሶ ደቀስ ታንከጾ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 21 22 እና 23 ክርስቶስ በሐዋርያቶቹ ውስጥ እንዳለ ያሳያል ያ ማለት ሐዋርያቶቹ አምላክ መሆናቸውን ያሳያል አሳይም የኛ መልክተው በክብር ወይም በአላማ አንድ መሆናቸው ነው ያላማ አንድነትን የሚያሳየው ያ ማለት ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ይፈጣሪን መልክ አድርሷል እሱ ሐዋርያቶችም ተመሳሳይ የሆነ መልክ አስተላልፈዋል ማለት ነው ቀጥል አድርገው ቢያነቡ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 31 ላይ አይ ሁሉ ይብሩት ደግሞ ድንጋ ያነሱ ይላል ቁጥር 32 ላይ ይከተላል አባ የተከስኩ ይን ተከተሉ ከአባቴ ብዙ መልካም ስራ ሳይዋቹ ከርሱ ስለማን ናቸው ስራ ተውግሩኛላችሁ ብሎ መለሰላቸው አይሁዶችም ምናሉ ስለ መልካም ስራ አንኖግርህም ስለ ስድብ አንተም ሰው ስትሆን ራስን አምላክ ስለማድረግህ ነው እንጂ ይላሉት ከዚያም ክርስቶስ በቁጥር 34 እና 35 ላይ እንዲህ ብሎ መለሰላቸው እኔ አማልክትናችሁ አልሁ ተብሎ በሕጋችሁ ተጻፍ አይደለም ምን? ተጻፉ ይሻራ አይችልምና እነዚያን የእግዚአብሔር ቃል ይመጣላችሁ አማልክት ካላችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስላል እናንተ አሬ ቀደሰው ወደ ዓለም የሚያከውን ተሳደባ ለተላላችሁ ሆነ ይላል መዝሙር ዳዊትም በታነቡ ምራፍ 82 ቁጥር 6 ላይ አማልክትናችሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ይመጣላችሁ አማልክትናችሁ ይላል እናም ክርስቶስ እንዳለው ጉድ ሻራ ይገባምና አምላክ መሆኑን ያመለክትም ነኝም ማላለም በቡታው ሳናዛ አባ ቀንጭረን ሳናውጣ እናንብቦ አንድ አረፈ ነገር ተቀሰዋል ክርስቶስ የፈጣሪ ልጅ ነው የሚል እርሶ ቡታውን አልተቀሱ እኔ ግን ቡታውን ተቀሷለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድዬ ልጅውን እስኪሰድረስ ዓለሙን እንዲወዷልና ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና አባ በትክክል በተናገሩት መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ፈጣሪ ልጅ ብሎታል መጽሐፉ አዳምንም የፈጣሪ ልጅ ብሎታል ኤልሳምንም የፈጣሪ ልጅ ብሎታል ዳዊትንም የፈጣሪ ልጅ ብሎታል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የፈጣሪ ልጅ የተባሉ በደርዘኖች የሚቆጠሩ አሉ ማንም በፈጣሪ መንፈስ የተሞላ ሁሉ የፈጣሪ ልጅ ይባል ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይምሉ ያንን ነው ጥሩ ሰው ሆነ የፈጣሪን ተዛዛት የሚጠብቅና የሚተገብር የፈጣሪ ልጅ ይባላል የፈጣሪ ልጅ ነን ክርስቲያኖች ግን የፈጣሪ ልጅ ብቻ ሳይሆን አንድ የወለደው ልጅ ነው ይላሉ ለዛም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ን አባ በትክክል እንደተቀሰው እግዚአብሔር አንድ የልጅ ነው ሲሰጥ በእሱ ያመነ የዘላለም ህይወት እንዲያገኝ እንዳይጠፋ ይላል ይህ ነው ጥቅሱን ያወጣውበት ኪንግ ጀምስ ቨርጂን መጽሐፍ ቅዱስ ነው ካቶሊኮች በሚያምኑበት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም ጥቅሱ ይገኛል አባ በትክክል እንደተናገሩት ካቶሊኮች የ73 መጽሐፎች መድብል በሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያምኑት። ፕሮቴስታንቶች ወይም ጴንጤዎች ደግሞ ከቦሊቪያን መጽሐፍ ውስጥ ሰባቱን መጽሐፍ አፍቶክሪፋይ በማለት አውጥተዋቸዋል። 
አብዛኛው ህዝብ አፖክሪፋ የሚለውን ትርጉም አያውቁትም አፖክሪፋ ማለት አጠራጣሪ ማለት ነው ይፈጣሪ ቃል መሆናቸው አጠራጣሪ ነው በማለት ሰባቱን አውጥቷቸዋል የንጉስ ጀምስ ቅጅ የሆነው መጽሐፍ ቅዱስና ሌሎች ተመሳሳይ ቅጅዎች ክርስቶስ ተሰጥሯን ከተባለበት ጊዜ በኋላ ባሉት ከ300 እስከ 500 ዓመታት ጊዜ ውስጥ በነበረው ዘመን ቅርበት የተጻፉ እንደሆኑ ይታመናል ተከልሶ የተደረጋቸው ሪቫይዝድ ስታንዳርድ ቨርዢ ኤም አር ኤስ ሲቪ የሚባለው የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጅ ደግሞ ክርስቶስ ተሰቅሏል ከተባለበት ከ200 ዓመት በኋላ እንደተጻፈ ይገመታል በእድሜ ቀረብ የሚለውና ለምንጡ ቅርበት ሊኖር የሚችለው ይሄ አር ኤስ ሲቪ ወይም ሪቫይዝድ ስታንዳርድ ቨርዢን እንደሆነ ያመለክታል እናም ተከልሶ በተጋደው ሪቫይዝድ ስታንዳርድ ቨርዢን በሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 32 በሚደርሱና ከ50 የተለያዩ ክርስቲና ቅርንጫፎች የመጡ ባለ ከፍተኛ ማዕረግ የእምነቱ ሊቃውን ተመሰረተ ሪቫይዝድ ስታንዳርድ ቨርዥን ወይም ተከልሶ ተጋደው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ነው በዚህ 32 በሚደርሱ ከ50 የተለያዩ ክርስቲና ዘርፎች ወመጡ ከፍተኛ ሊቃውን ተዘጋጀው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ን በትከፍቱት አንዲየ ልጅ የሚለው ቃል የለም ምክንያቱም በስተኋላ ላይ የተጨመረ ወይም ጣልቃ እንዲገባ የተደረገ ወይም የተፈበረከ ቃል ነው ይህም ያለው ማን ነው ሙስሊሞች አይደሉም ያሉት እነዚህ ከ50 የክርስቲና ዘርፍ የተወጣጡ 32 ከፍተኛ የእምነት ሊቃውንት ናቸው ሌላው ቀርቶ አርኢሲቪ ወይም ሪቫይዝድ ስታንዳርድ ቨርዥን የሚባለው ተከልሶ በተጋጁ የካቶሊኮች መጻፍ ቅዱስ ውስጥም ይህ ቃል የለም ይህ አንድ የልጅ የሚለው ቃል የለም ለምን ቢባል በስተኋላ የገባ ወይም የተፈበረከ ቃል ስለሆነ ቋናችን በትክክል እንዳስቀመጠው በሱሮት ለማርያም ምራፍ 19 ከቁጥር 88 እስከ 91 ላይ አዛኙ አምላክ ልጅ ያዘ ወለደ አሉ አጋሪዎች ሆይ እድክ ወሆነ ነገር በርግጥ አመጣችሁ ሰማያት ሊቀደዱ ምድርን ተሰነጠቅ ጋራዎችም ተነደው ሊወድቁ ይቀርባሉ ላዛኙ አምላክ ልጅ አለው ስላሉ ልጅ ማያዝ ላዛኙ አምላክ ተገዢ አይደለም ይላል ምናልባትም እነዚህ 32 የሚደርሱ ትላልቅ ሊቃውንት የቋን አንቀጻም ብሎ ሊሆን ይችላል ሱራቱ ማርያም ምራፍ 19 ከቁጥር 88 እስከ 92 ላይ እናም ከዚህኛው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ቃል ማጥተውታል ውስጥ የለም በዚህ በሪቫይዝ ስታንዳርድ ቨርዥን ደረጃውን ተብቆ በተከለሶ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም ከፈለጋችሁ ማረጋጋት ይችላልላችሁ አባ ማረጋጋት ይችላሉ ያም ሆኖ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ክርስቶስ ከራሱ አንድ ቤት ወጣና ራሱ የተናገረው ሆኖ እኔ አምላክ ነኝ ወይም አምልኮኝ ያለበት አንድም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ የለም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ መቼም ቢሆን እግዚአብሔርኛ ይየው አንድ ስንኳ ይለም በአባቱ ጥፍ ያለ አንድ ልጁ እርሱ ተረከው ይላል እና ምንኛ እየተናገረ ነው ባለነው አገባብ መሰረት የቀደሙት አማኞች በተገለጸላቸው በተቀበሉት የእምነቱ ህግ መሰረት ነው እነዚህ አማኞች ክርስቶስ ይፈጣሪ ልጅ መሆኑን ተቀበለው ያወዱና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 18 ድረስ እንደሚናገረው በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይህ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ሁሉ በርሱ ሆነ ሆነም አንዳችስ እንኳን ያደርሷል ሆነም ይላል ይህ ለክርስቶስ ስልጣን ይሰጣል ክርስቶስ በርካታ መጥሪያዎች ነበሩት አንድ የፈጣሪ ልጅ የተከበረ መሳያ የዓለም ብርሃን ይመሳሰሉት በርካታ መጥሪያዎች አሉት አሁን መልስ በየ እንደገና ሃይማኖትን አስመልክቶ ስለሚነሳ ጥያቄ ለትከስ የሃይማኖት ትግጋት አለ ሃይማኖት አለ እምነት አለ እኛ ማኞች የቀደሙት ክርስቲያኖች የእምነት ተከታይ ተውልዶች መሰረት ያደረጉበትን ለትውልድ ያስተላለፉበትን እንቀበላለን የመጽሐፍ ቅዱስ ተባባቂዎች እያደጉ የመጡ የህብረተሰብ ክፍሎችና አማኝ ክርስቲያን ማህበረሰቦች ናቸው የእምነቱ መሰረት የሆኑት እነዚህ ማህበረሰቦች ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ በሆነ ክርስቶስ ያምናሉና ይህ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ተቀበለችው አስተምሮትና በዘመናችን ያሉት ክርስቲያኖች ያደረሰው ትምህርት ነው አባ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በትክክል እንዳስቀመጡት በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል ይህ አንቀጽ ክርስቶስ አምላክ መሆኑን ለማመልከት እንደሆነ ለማሳየት ሞክረዋል እኔ አባ ባሉትና መጻሕፍቱን በሚገባ መረዳት አለብን ባሉት ስማማለሁ አባ ላስተውሳቸው የሚፈልገው ያዲስ ኪዳን መጻሕፍ ቅዱስ በመጀመሪያ የተጻፈበት ቋንቋ ግሪክኛ መሆኑን ነው አባ በዚህ ስማማሉ በግሪክና በአረማይክ ቋንቋ ነው የተጻፉት በእንግሊዝኛ አይደለም ግሪክኛውን በታነቡት በመጀመሪያ ቃል ነበር ይላል ክርስቲያኖች ቃል የሚለው ፍርግጠኝነት እግዚአብሔር ነው የሚሉ ከሆነ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል ቃል የሚለውን ቃል በትቀይሩትና እግዚአብሔር በሚለው በትተኩት ትጉሙ ምን ይሆናል በመጀመሪያ እግዚአብሔር ነበር 
እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር የሚል ይሆናል ይህ ማለት ፈጣሪ ሁለት ነው ለማለት ነው ትክክለኛውን ትርጓሜ ብታስተነትኑት ግሪክኛውን ጽሑፍ ማለት ነው አባ ግሪክኛ የሚስሉ ከሆነ ማለቴ ነው የመጀመሪያውና በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር በሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ለሚለው ቃል የግሪክኛው ቃል ሆቴዎስ የሚለው ነው በግሪክኛው ላይ ሲታዩት በግሪክኛ ቃሉም ሎጎስ የሚለው ነው አይደለም አይደለም የመጀመሪያው እግዚአብሔር ለሚለው ቃል የተጠቀመው ቃል የግሪኩ መጻፍ ቅዱስ ከሌሎች እኛ ድርጅት አያርፍ ውስጥ አለ መጥቶ ማየት ይችላል የብራይስቱ መጻፍ ቅዱስ አለ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይላል በመጀመሪያ እግዚአብሔር ለሚለው ቃል የተጠቀመው ሆቴዎስ የሚለውን ቃል ነው ማለትም ጂ በካፒታል ሆኖ ጂ ኦ ዲ በትልቁ የእንግሊዝኛው ፊደል ማለት ነው ጂ ነው የጀመረው ወይም የተጠቀመው በሁለተኛው እግዚአብሔር ለሚለው ቃል የተጠቀመው ቶንቲዮስ የሚለውን ቃል ነው ማለትም በእንግሊዝኛው ፊደል ትንሹን ፊደል ትንሹን ጂ ነው የተጠቀመው ትርጉሙም ትንሽ ያምላክ ለማለት ነው ግን የእንግሊዝኛ ትርጉሙ የሆነው መጻፍ ቅዱስ ተታነቡት ሁለቱም እግዚአብሔር የሚሉት ቃላት የተጻፉት በካፒታል ሌተር ወይም በትልቁ የእንግሊዝኛ ፊደል በሆነው ጂ ነው የሚጀምሩት ኦሪጅናል በሆነው የግሪስ መጻፍ ቅዱስ ውስጥ ግን ጥቅም ላይ ያሉት ቃላት የተለያዩ ናቸው የመጀመሪያው ሆቴዎስ የሚል ሲሆን ትርጉሙ ትልቁ አምላክ በትልቁ ፊደል ጂ የተጻፈው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ቶንቲዮስ ትርጉሙ ትንሹ ጌታ ወይም ትንሹ አምላክ ለማለት ሲሆን በትንሹ አፊደል ጂ የሚጀምረው ጎድ ነው አሁን ግን መጻፍ ቅዱስ ስታነቡት ትርጓሜዎቹ ሆን ብለው አሳስተው ትርጉሙ ሁለቱም ቃል በትልቁ ፊደል ጂ ኦ ዲ ወይም የመጀመሪያው ፊደል ጂ በትልቁ ፊደል አድርገው አስቀምጠውታል በትክክል ሲተረጎም የሚለው በመጀመሪያው ቃል ነበር ቃልም ከእግዚአብሔር ከዋናው ፈጣሪ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነበር በትልቁ ፊደል ጂ ሲሆን በሁለተኛው አረፍተ ነገር ላይ ቃልም እግዚአብሔር ነበር በሚለው ቦታ እግዚአብሔር የሚለው ቃል ከዋናው አምላክ ባነሰ በትንሹ አይንግሊዝኛ ፊደል ጂ ተጠቅሞ ጎድ ወይም መላክተኝነትን በሚያመለክት መልኩ ለተርጉሞ መቀመጥ ነበረበት ያ ማለት ክርስቶስ የፈጣኒ መልክተኛ ቃሉ ይዘ የመጣ መሆኑን ያመለክታል እናም በዚህ እንስማማለን በዚህ የማይስማማና ክርስቶስ የፈጣሪ መልክተኛ መሆኑን የማይቀበል ሙስሊምም ሙስሊም አይባልም ቴንቲዮስ ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው ለመጠጠንም ቁጥር 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋንና አውነትንም ተመልቶ በእኛ አደረ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩ አይየን ይላል ግሪክኛውን ቃል በትክክል እንዳስቀመጡ ቶንቲዮስ ነው ትርጉሙም ትንሹ አምላክ ወይም ትንሹ እግዚአብሔር ማለት ነው ቀጥል አድርገውም ቢያነቡ አውንቲዮስ ነው ቶንቲዮስ ነው ያሉት ቃላት ሁለት ናቸው ሆቲዮስና ቶንቲዮስ ሁለት ብቻ ናቸው አባ እኛም በብያውallow ሆቲዮስ እና ቶንቲዮስ ቶንቲዮስ ማለት አስተኛ አምላክ ወይም ትንሽ አምላክ ወይም አምላክ ያልሆነ ማለት ነው ማለትም ልክ በመጻፍ ቅዱስ ሲያነቡ ሙሳ ወደ ፈርዓው በእግዚአብሔር ተላከ እዚህ ጋር በትንሹዋ ጂ ፊደል ተጠቅሞ ነው ጎደን ይጻፈው ወይም አምላክ የሚሆን ቃል ይጻፈው ትርጉሙ ላይ መቀመጥ የነበረበት ግን ትልቁ ጂ ፊደል ነበር ትርጓሙ ተሳስቷል ሲነበብ መሆን ያለበት ሙሴ በእግዚአብሔር ሆኖ መጠቀም የነበረበት እንግሊዝኛው ትርጉም ላይ ትልቁ ጂ ፊደል ነበር ይህ ስለዚህ እንደሆነ አውቃለሁ ትርጓሙ ትንሹዋን ጂ ፊደል ላይ ተጠቅሞ ትልቁ ጂ ፊደል ማስቀመጥ የነበረበት ቦታ ትንሹዋን ጂ ፊደል ላይ ያስቀመጠው በአረማይ ቋንቋና በሂብሩ ወይም በእብራይስት ቋንቋ ትልቁ ጂ እና ትንሹዋ ጂ የሚባሉ ፊደሎች አሉም ስለዚህ ይህ መጻፍ ቅዱስ ላይ በትክክል እንደተቀመጠው ቃል ከእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል ወጥተኛ አረፍተ ነገር ያለው እግዚአብሔር የሚለው ቃል በእንግሊዝኛው ፊደል አስቀማመጥ መጻፍ የነበረበት በትንሹዋ ጂ ፊደል ነበር ያ ማለት ደግሞ መላስተኛ ማለት ይሆናል የዚህ እምነት መስፈርቱ የሚተበቀው በኢትዮጵያ ክርስቲያን ነው ይህ ክርስቲያን በዚህ በክርስቶስ የማመን ትምህርት አስተምራለች እናም ክርስቶስ በኢትዮጵያ ክርስቲያን አስተምሮት መስረት የፈጣሪ ልጅ ነው ብለን እናምናለን ያን የእምነታችን የኢትዮጵያ ክርስቲያናችን ቀኖና ነው ለክፍለ ዘመናት የኖረ ነው በብሉይ ኪዳን ውስጥ ካሉት የትምህርቶቹ መማሏት ጭምር የሚያሳዩት ክርስቶስ የፈጣሪ ልጅ መሆኑን ነው መልኮታዊነቱን የሚያመለክቱ የተፈጠሙ ትምህርቶች ናቸው ትንሳኤውና እርገቱ ወይም ማረጉ የክርስቲና ዋናው መሰረቱ ሲሆን ክርስቲና በክርስቶስ ትንሳኤ ላይ ተመሰረተ ነው ክርስቶስ ከሞት ካልተነሳ ክርስቲና የሚባል እምነትም ይለም እናም እኛ በጥቅ እንደምንናመው ክርስቶስ በፍልስጤም በዴከልህን የተወለደውና በፍልስጤም የኖረው ተአምራቱን ይሰራው ክርስቶስ 
የፈጣሪን ቃል ያስተላልፈ በጲላጦስ ጊዜ የተገደለ ተቀብረም ከሞት የተነሳና ወደ ሰማይ ወደ አባቱ ያረገና ፈጣሪ አምላክ የሆነ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ከተንሳኤ በኋላ ጌታ ያምላክ ይብሎ ይጠራው ነው እናም አንድና ሁለት ቅዱሶችን መጥቀስ አይደለም የቅዱስ ጳውሎስ ድብዳቤዎችና የቅዱስ ጳውሎስ ድብዳቤዎች የሎችም ላይ ተመሳሳይ ነገር እናገኛለን ለምሳሌ ወደ ፊሊጶስ ሰዎች ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 2 ከቁጥር 6 እስከ 12 ላይ ስለ ክርስቶስ ሲናገር አንድ አረፍተ ነገር ተክሳለሁ እንግዲህ ጌታን ክርስቶስን ኢየሱስ እንደተቀበላችሁ በርሱ ተመላለሱ ሰርድ ሰዳችሁ በርሱ ታነሱ እንደተማራችሁም በሃይማኖት ጽኑ ምስጋናን ይብዛላችሁ ይቅርታ በሰነዘርኩት ጥቅስ ይሄ አይደለም ምዕራፍ 2 ቁጥር 63 ነው እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረው ነገር ግን የባሪያውን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ዝቅ አደረገ በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞትም ይሁን የመስቀል ሞት እንኳን ታዘዘ ሆነ በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከዚህ ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው በይህም በሰማይና በመድር ከመድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላል አባንና መሰግናለን ዶክተር ዛኪር እንዲቀመጥ ጠይቆ ተቀምጧል በክርስቲና በኩል ያለው ጽንሰ ሐሳብም ተቀምጧል ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ታቋያ ያለውን ዛኪርም የራሱን ጥናት አጣጥፎ አቅርቧል ፍርዱላ አድማጮች እንተዋለ ከጠየቁ ያቄ ከሴቶች በኩል አስሰላሙ አለይኩም ሴቶች በእስላም በሚለው ርዕስ ባቀረብከው ተንፈርት ላይ አንድ ያልከው ነገር ሰምቼ ነበር እህት የባክሽ ጥያቄው በዛሬው ርዕስ ላይ ተከወረ ይሁን ያለን ጊዜ በጣም ትንሽ ስለሆነ ከርዕሱ ውጪ ለሆነ ጥያቄ የምፈቅድልሽ አይመስለኝም በዛሬው ርዕስ ላይ እንድታ ተከውሪ በትህትና ጠይቃለሁ ሃይማኖት በትክክለኛው ገጽታ በሚለው ላይ እኔ ይህን ጥያቄ ለመጠየቅ አፈልጋለሁ ፕሮፌሰር ነፊሳ ከሊም እባላለሁ ዛሬ ጠዋት ከመድራስ ላይ መጣሁት አባን መጠየቅ አፈልጋለሁ ይህ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ እያነበብን ያለ ነው የተጻፈው ክርስቶስ በነበረበት ወቅት ነው ክርስቶስ በነበረበት ዘመን የተጻፈ ነገር የለም ክርስቶስ መልካሙን ዜና አምጥቶ ሂዱና መልካሙን ዜና ለዓለም ሲበቁ አስተምሩ ብሎ አዘዘ እና ምን ክርስቶስ ደቀ መዛሙርትና ተከታዮች ይህን የክርስቶስ አስተምሮት በክርስቲና የመጀመሪያው ዘመን በግምት ከ70 ወይም ከ80 አመት ግድም አካባቢ አወጁ ለዓለም አወጁ በኋላም ላይ እነዛ የፈጣሪን ቃል የሰሙ በስተኋላ አይመጡት ይህንን መልእክት እግዚአብሔር በራእይ ገልጾላቸው ተጻፈ የመጀመሪያው የማርቆስ ወንጌል ነው ከዛም የማቴዎስ ወንጌል ነው ከዛም የሉቃስ ከዛም የዮሐንስ ወንጌል ተጻፈ እንጂ በክርስቶስ የህዝብ ዘመን የተጻፈ ምንም ነገር የለም ከታዩት ያቄ እዚሁ ካለ ወንድም ስሜ ፈቺ ህረማን ይባላል ዶክተር ዛኪር ጥያቄ ለጠይቆት ሃይማኖቶች በሰው ነው የተጻፉ ብዬ ብል ከኔ ጋር ይስማማሉ ሃይማኖቱ የተጻፉት በሰው ነው ወንድም የጠየቀው ሃይማኖቶች በሰው ነው የተጻፉት በሚለው ሐሳብ ስማማ እንደሆነ ነው አብዛኛዎቹ አው ሁሉም ግን አይደሉም በዚህ ካንተ ጋር ስማማ አለው አብዛኛዎቹ በሰው ነው የተጻፉት ሁሉም ግን አይደሉም ቅዱስ ቁርአን የመጨረሻውና የመደም ደም የፈጣሪ ቃል ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተገለጸ ቃሉ ነው ቁርአን ያአላህ ቃል ነው ነው በሚል ርዕስ ንግግር አድርጌያለሁ እዛም ላይ ለክርስቲያኖችም ይሁን ሃይማኖት አልባዎች ወይም ለሂንዱዎች ለሳይንቲስቶችም ቢሆን ቁርአን ያአላህ ቃል ለመሆኑ በሰው የተጻፈ እንዳልሆነ አረጋግጫለሁ ዛሬ ሰዎች ቁርአን እንዲገለብጡ ይችላሉ በእጃቸው ግን የመጀመሪያ የተገለጸው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ሃይማኖቶች ለምን ይለያያሉ ታዲያ ሃይማኖቶች ለምን ይለያያሉ ለሚለው እነዛ መጽሐፍትን በጆቻቸው ከራሳቸው የሚጽፉትን ጠይቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 79 ላይ ምን ይላል 
فويل للذين يكتبون الكتاب بعيدين لن نزع يزيتن طفي عالم تقيتوا على ما جنت سيلو مصحفن بجوچاچو لمي صفو كزيام يه كا الله زندي توردد نو لمي لوت وغنوچ ويولاچو اجوچاچو بصحف السبب لمي درس باچو برتو قطات بزي هركوس مغواراچو لمي شكموت اجي كبد حاطيات ويولاچو يلا ازي هناي قران من يلال بجوچاچو يمي صفونا يه كفطاري نو يميلو سوتش اندالو ينغرنال ويولاچو لصحفت نغر ويولاچو لمي اغنياچو طفات ميلنال ያቄው እንደመለስኩ ተስፋ አደርጋለሁ ዶክተር ዛኪር ናይክ ባለላ ኤስፒኤስ መስጠት ፈልጋለሁ ክርስቲያኖች እንደምንናምነው ወሳኙና የመጨረሻው ራይ የተገለጸው በክርስቶስ በኩል ብቻ እንደሆነ እናምናለን ራይ በክርስቶስ ጊዜ አብቅቷል ተዘግቷል እኛ ክርስቲያኖች የቁርአን አስተምሮትን እንቀበላለን ግን ለኛ ለክርስቲያኖች አምላካችን ክርስቶስ ወደ ዓለም ወርዶ ሁሉንም አመዋልቶ የመጨረሻውን ወሳኙ ራይ ገልጿል ብለን እናምናለን ኢላ ምንም ማለት ራይ ያስፈልገንም እኔ ጥያቄ ለዶክተር ናይክ ነው መሰረታ የክሮኖ የኢስላም አስተምሮት ውስጥ የጥሩን የመጥፎ ማጋጣኝ ውሳኔ ላይ ፈጣሪ ሁሉን ያውቃል የወደፊትንም ጭምር ምን እንደሚሆን ያውቃል በመጪዎቹ አመታትም ጭምር ማለት ነው ይህን ሁሉ የሚያውቅ ሆነ ታዲያ በዚህ ምድር ላይ መልካም ስራ ላይ ሰራ ሰው ፈጣሪ አስቀድሞ በወሰነው ውሳኔ መሰረት ከሆነ ጥሩን ስራ መጥፎም ስራ እሱ አስቀድሞ የወሰነው ከሆነ በዚያ አይነት ካየ ነው ምንም መልካም የሚባል ነገር ባትሰራ መልካም የሆነም ነገር ብትሰራ ወክ ጥያቄውን እጥር አድርጋ አቅርበው ጥያቄ ይሄ ነው ሁሉ ነገር በፈጣሪ ተወሰነዋል ያቀ ሆነ መልካም ነገር የመስራቱ ቁም ነገር ምኑ ላይ ነው ይሄ ጥያቄ ሁሉም የሚጠየቀው እስላምን ለማጠንሸት በሚፈልጉ ሰዎችና እስላም ላይ ጥርጣሪ ባላቸ ሰዎች ነው ጥያቄው ገብቶኛል ወንድሜ የጠየቀው የፈጣሪን ውሳኔ ያስመልክቶ ነው ከዛ በፊት ማለት የምፈልገው አለኝ የተለያዩ ሰዎች የነሱ መጻፍ ብቻኛ የፈጣሪ ቃል ነው ይላሉ ሂንዶች የነሱ መጻፍ የፈጣሪ ቃል ነው ይላሉ ክርስቲያኖችም የነሱ መጻፍ ቅዱስ የፈጣሪ ቃል ነው ይላሉ ሙስሊሞችም ቁርአን ያላህ ቃል ነው እንላለን የትኛው ትክክለኛ የፈጣሪ ቃል እንደሆነ ለመለየት መፈተን አለበት እንፈት ነው ዛሬ ዘመኑ የሳይንስና የቴክኖሎጂ ዘመን ነው በእነዚህ መጻፎች ላይ ሳይንሳዊ ዕቀቶቻችንን ተጠቅመን ብንመረምራቸው የትኛው የፈጣሪ ቃል እንደሆነ መለየት እንችላለን ይልንም ቁርአን ያላህ ቃል ነውን በሚለው ካሴት ላይ ትምህርት ሰጥቼበታለሁ ወንድሜን ጥያቄ አስመልክቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጣሪያችን አንድ ሰው መልካም ስራ መጥፎ አስቀድሞ የሚያውቅ ከሆነ ለምን ይሄንን የውጅም ብርህዎች እንድንኖር ለምን አስፈለገ ነው መጨረሻው የታወቀ ሁሉም የተጻፈ ከሆነ ለምን ይሄንን የውጅም ብርህዎች እንድንኖር ተፈለገ ነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ከዛሬው ርስ ጋር ይዳይ ይዳላውቅም ግን ጥሩ ጥያቄ ነው ሰዎች የፈጣሪን አስቀድሞ ይዋውቅ ወይ ሞሰን ስልጣን አስመልክቶ የተሳሳተ ግን ዛሬ ያላቸው ቁርአናችን በግልጽ እንደሚያስቀምጠው አንህፃን ሲወለድ ፍጣፋንታው አብሮት አንገቱ ላይ እንጠለጠላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ ሰው ምን እንደሚሰራ አስቀድሞ ያውቃል ጥሩ ስራ ይስራ መጥፎ ስራ ያውቃል ለምሳሌ ልስተ በአንድ ክፍል ውስጥ ተማሪዎች ለፈተና ሲቀመጡ ፈተናው ሳይደርስ በፊት አስተማሪው ተማሪዎቹን ለአንድ አመት ያህል አስተማራቸው ስለሆነ በሚገባ ያውቃቸዋል ይህ ተማሪ በጣም ጎበዝ ነው ከክፍሉ አንደኛ ይወጣል ያኛው ደግሞ ሁለተኛ ይወጣል ያኛው ደግሞ በፈተና ይወድቃል ብሎ ይተነብያል እንዴት ያውቃል ከተሞክሮ ያውቃል ፈተናው ሲመጣ እሱ ያለው ልጅ አንደኛ ወጣ ሁለተኛውም ሁለተኛ ወጣ ሶስተኛውም ወይ ማንኛውም ይወድቃል ያለው ወደቀ አስተማሪው አስቀድሞ ስለተነበየ ብቻ አይደለም ይወደቀው አስቀድሞ አስተማሪው ይወድቃል ስላለይ ነው ይወደቁት ብሎ አስተማሪው መውቀስ ይችላል አይችልም አስተማሪው ልምድ አለው ከልምድ በመነሳት ያ ልጅ ይወድቃል ብሎ አስቀድሞ ተነበየ በተመሳሳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሰው ልጆች በሙሉ ነፃ የመምረጥ መብት ሰጥቷቸዋል ግን ሩቅ ምስጥራዋቂ ስለሆነ ወደፊት የሚሆነው የማይሆነውን ያውቃል ግን በነፃ ምርጫችን ውስጥ አልቃይ ገባ ነፃ ነሰጥቶናል ለምሳሌ አንድ አውራ ጎዳና አለ እንበል አምስት የመንገር ክልፋዎች አሉት ቁጥር 1 2 3 4 5 የተከፋፈሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የትኛውን መንገድ የመምረጥ ነፃ አድል ሰጥተህ እንበል الله قال قط ولت من غير اندا متمرت ياوقع نعم من غير قط ولت تمرتك يا ما دركو قط ولت من غير يمرطال تبلو سلا تصافا سايون يمرتكو الله يروق اوقات بالا بيت سلا هوننا اندا متمرت سلا مياوقنو يمچو غزي اوقات بالا بيت سلا هونا اسقدمو اوقوتال 
ያንንም አስቀድሞ ስለጻፈው ያውቃዋል እንጂ እሱ አስቀድሞ ስለጻፈው አይደለም አንተ የተገበርከው ተገናቢጦች ነው አንተ አለፍ እንዳልቅ ሶስት መንገዶች ይኖራሉ እንበል A B C የሆኑ B የሚለውን መንገድ መረጥክ እንበል አላህ ይንን ቀድሞ ያውቃዋል በሚቀጥለው ማቋረጫ ላይ B የሚለው መንገድ እንደምትመርጥ ምክንያቱም አላህ አስቀድሞ ስለሚያውቅ ውሳኔው ንጽህታል እንጂ ቀድሞ ስለተጻፈ አይደለም የመረጥከው የተገናቢጦች ነው አላህ የድብ ቁቀት ባለቤት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰውዩ የገሃነም ይሁን የገነት ያውቃል ወንድሜ በስ ይክል ተናገረው ጥያቄው እሺ ሰውዬ ወይ ምጻሉ በተወለደ ጊዜ ለምን ያን የሆኑ ገሃነም አላስገባውም ሊሆን ይችላል ወይ ምን ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ሰው አድራጎቱ ጥሩ ሊሆን እንደማይችል ያውቃል አመት እንደማይኖር ያውቃል ስለዚህ ለምን ወሰዱ ገሃነም አስገቡት ያ ሰው ደግሞ ሰው ይገድላል ዝሙት ይሰራል ስለዚህ ወሰዱና ገሃነም አስገቡት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን በቀጥታ ሰዎችን ጋለም ወይም ገነት አላስገባ? ምክንያቱም ወንድሜ አላህ ይህንን ሰው ወስዶ በቀጣ ገነት ቢያስገባው ሰውየው አይቀውም ግን አላህ ወስዶ ያንን ሰው ጋነም ቢያስገባው ግን በፍርዱ አቀን ሰውየው አላህን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን ጋነም አስገባህን ብሎ ይደይቃል ለምን ጋነም አስገባህን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ ሰው ወንጀል ወይም ሀቂያት እንደሚሰራ ያውቃል ያ ሰው ግን አውቅም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀጣ ጋነም ቢያስገባው ግን የፍርዱ አቀን አላህን ይደይቃል ለምን ጋነም አስገባህን ይላል ይደይቃል ቁርአናችን በፍርዱ አቀን ማንንም ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይጠይቅም ይለናል ሁሉም ነገር ግልጽ ያለ ይሆናል ጋነም የሚገባውም ሰው ጋነም በመግባቱ አይቃወም ቁጣ ብቻ ነው የሚጠይቀው እንጂ ጥያቄ ያነሳም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎችን በቀጣ ጀነት ወይም ጀሃነም የሚያስገባው ሁሉም ትሩ ሽራይሳ መጥፎ መረጃው እንዲገኝ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአናችን በሱራቱ ሙልክ ምራፍ 67 ቁጥር 2 ላይ ማንኛቸው ስራው መልካም እንደሆነ ሊፈትናችሁ ወትንና ህይወትን ይፈጠረ አምላክ ነው ይላል ሊያብሉዋኩም አይኩም አህሰኑ አመላ ይህን ህይወት የምንኖረው ለቀጣዩ ህይወታችን መፈተኛ ስለሆነ ብቻ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰው ይወጥሩ ይሁን መጥፎ አስቀድሞ ያውቃል እና ገና እናውቅም ስለዚህ በፈጠና ውስጥ ማለፍና በመናገኘው በውጤቱ መርካት አለብን አስተማሪው ከፈተና ወፊት ውጤቱ እንደግራችኋለሁ ማለት አይችልም ተማሪው አስተማሪውን ይቃወማል ላልፍ ይችል ነበር ለምን ጣልከኝ ይላል በተመሳሳይ ማንንም ሰው የፍርዱ አቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ተቃውሞ እንዳያነሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰውዩ በፈጠና ውስጥ አልፎ ውጤቱን እንዲጠብቅ ያደረገው ለዚህ ነው እሱ ውጤቱን ያውቃል እናንተ ግን አትተውቁ በዚህ ምድር ላይ ያለው ህይወት ማለት ያስፈልገው በዚህ ምክንያት ነው ቀጣዩ ጥያቄ ከሴቶች በኩል ዶክተር ዛኪር ማይክ እንደጠቀሰው ክርስቲያን ማለት እነዚህ የክርስቶስን አስተምሮትና ተግባራትን የሚተገብሩ ሰዎች ማለት ነው ብሏል ያ ማለት ከክርስቶስ በፊት የነበሩ ሰዎችና የክርስቶስ አስተምሮት ያልደረሳቸው ሰዎች ክርስቲያኖች አይደሉም ማለት ነው ወይስ ክርስቲና ከክርስቶስ በኋላ ላሉትና ለተከተሉት ብቻ ነው ክርስቲያኖች የሚለው አባ ባለ የመጣው መሰረቱ ክርስቶስ ከሚለው ሲሆን በሱ ያመኑት ደግሞ ክርስቲያኖች ይባላሉ። የክርስቶስን አስተምሮት መቀበል ብቻ ሳይሆን በክርስቶስ ማመንን ፈጣሪ መሆኑን ቃል ስጋ ሆኖ በእኛ ውስጥ እንዳደረ አምኖ መቀበልንም ያጠቃልላል። እናም እነዛ የክርስቶስን መለኮታዊ ሰውነት እንዲሁም ስላሴዎችን የሚቀበሉ ክርስቲያን ሆኑ ይባላል። እናም ይሄን የምንጠቀመው ከሌሎች ሃይማኖቶች ጋር ያለው ግልጽ ልዩነት እንዲታወቅ ብቻ ነው ከጣዩን ጥያቄ በስተቀኝ ካለህ ወንድሜ ይቀጥል አሰላሙ አለይኩም ስሙ ይግዘን ሳዲቅ ይባላል እኔ ጥያቄ ለዶክተር ዛኪር ማይክ ነው በእስላም ያለው ንፈታሪ ሳቤ ስትገልጽ ፈጣሪ ልዩ መሆኑን ገልጸሃል ለም ይልድ ወለም ይውለድ ወለም ይኩል ለሁ ኹፍዋን አሐድ ፈጣሪ ከመንም ሰው ከምንም ነገር ጋር ማንጻጻን እንደማይቻል ነው በዚህ ቁርአን ውስጥ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከለመላሁ ሙሳ ተክሊማ ፈጣሪ ሙሳና አናገረው ይላል ንግግር ወይም ሰውን ማናገር የሰው ድርጊት ነው እና ፈጣሪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰው የሚያደርገውን ድርጊት ያደርጋል ወንድሜ የጠየቀው በንግግሬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልዩ ነው ብለሃል እና አንዳንድ ሰዎች የሚያደርጓቸው ድርጊቶች ፈጣሪ የሚያደርጋቸዋል ካልን ፈጣሪ መሆኑ ያበቃል ነው እና ቁርአን እሱ በፊስክን እንዳስቀመጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሳን አናግሮታል ይላል ይሄ እንዴት ነው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልክ እንደኛ እንደ ሰው ልጆች አፍ ኖሮት ከንፈር ኖሮት 32 ጥርስ ኖሮት ከንፈሩን ይያነቀነቀ 
እንደኛ አሰናገረ ከሆነ የምንለው እሱ ፈጣሪ አይደለም ቁርአን ምን እንደዛ አይደለም መናገር ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብዙ መልኩ ይናገራል ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አነጋገር ከሰው ልጆች አነጋገር ጋር ሊነጻጸር አይችልም ፈጣሪ በሁለት ከንፈሮቹ በ32 ጥርሱና በመላሱ ተናገረ የምንል ከሆነ እሱ ፈጣሪ አይደለም ወለም يكن له كفوا احد እሱ ይመስል ነገር የለም ቁርአን ተናግሯል ይለናል እንዴት ተናገረ አንሁቅም በርግጠኝነት እንደኛ እንደ ሰዎች ዓለም ሆኑን ግን ይታወቃል ያቄው እንደመለስኩት ተስፋ አደርጋለሁ ከጠሩት ያቄ ቆን ድማችን በስተግራካለሁ የኔት ያቄ ነው ዶክተር ዛኪር ማይክ ነው አባጂውና ስዋሚ የሃይማኖቱን ዓለማዊ አመለካከት ገልጿል አንተ ደግሞ ሃይማኖቱን ቁርአንን መስረት አድርጋ አቅርባሃል ቁርአንም ሊሳሳት የማይችልና ሰዎች ግን ሊሳሳተን ተንታን ሊሰጡት እንደሚችሉ ገልጻል አሬ ዛሬ ሙስሊሞችን ያጋጠማቸው ያለውን ቀውስ ስሜታቸውን እየወዳ ያለውን ነገር አነሳለሁ ይሄውም በሱረቱል አህዛብ ውስጥ ለሂጃብ ያለውን የቁርአን አንቀጽ ይመለከታል የሂጃብ ጉዳይ ሙስሊሞችን ሁለት ቦታ እንዲከፈሉ አድርጓል እኛ ነው ያየን ያለነው ለምሳሌ ሴቶች እዛ ጋር ለብቻቸው ተገለው ተቀምጠዋል ይሄ አንዱ መገለጫ ነው ወደ አፍጋኒስታን ደሞ በትሄዱ ሴቶች ሙሉ በሙሉ ከአንድ አንድ ተቋማት ታግደው ይገኛሉ ወንድም የጠየቀው አኔን ሃይማኖቱን ከቁርአን አቋያ ተንትነሃል በሚል ነው እኔ ሃይማኖቱን የተነተንኩት ኦክስፎርድ መዝገበ ቃላት ተንታሪ መሰረት ነው እንጂ ቁርአን መሰረት አድርጋ አይደለም ከዚያም ንግግሬን ጀመርኩ እኔ እስልምና ብቻኛ የህወት መንገድ መሆኑን አምናለሁ ወንድም የጠየቀው ጥያቄ ኢጃብን አስመልክቶ ያለው የቁርአን አንቀጽ እንዴት እንደሚተነተን ነው ወንድም የጠቀሰው በሱረቱ ኑር ምራፍ 24 ቁጥር 30 እና 31 ላይ የሚናገረውን ስለ ኢጃብ ያለውን አንቀጽ ነው ቁጥር 30 መጀመሪያ ስለ ወንዶች ኢጃብ ይናገራል ከዚያም ቁጥር 31 ስለ ሴቶች ኢጃብ ይናገራል ሱረቱ ኑር ምራፍ 24 ቁጥር 30 ለአማኝ ወንዶች አይታቸው እንዲቆጣጥሩና ብልቶቻቸውንም እንዲጠብቁ ንገራቸው ይላል ያ ማለት አንዲት ሴት ባየጊዜ እይታው መስበርና በፍጥረት አይን መመልከት እንደሌለበት ያመለክታል አንድ ይሁን ሐሳብ በአምሮ ከመጣ እይታው መስበር አለበት መመጣት ቅዱሱም ተመሳሳይ ነገር ተገልጿል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 27 እስከ 29 ላይ አስተማም ዘር እንደተባለ ሰምታችኋል አኔ ግን ላችኋለሁ ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ግዜ በልቡ ከእርሷ ጋር አመንዘዋል ይላል ይሄን ያለው ማን ነው ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ነው በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ተጠቅሷል ያ ማለት አንድ ሰው ሴት ልጅ በዝሙ ተመኝቶ ካያት በልቡ አመንዘዋል ማለት ነው ቁራንም በተመሳሳይ ለአማኝ ወንዶች ንገራቸው እይታቸውን ይስበሩ ብልቶቻቸውን የሚጠብቁ ይላል ቀጣይ የቁራን አንቀጽ ሱረቱ ኑር ምዕራፍ 24 ቁጥር 31 ስለ ሴቶች ጋር ይናገራል ምን ይላል ላማኒ ሴቶችም አይታቸው እንዲቆጣጥሩና ብልቶቻቸውንም እንዲጠብቁ ጌቶቻቸውንም መገለጡ ግድ ሆኖ ግልጽ ሆኖ በቀር አይግለጡ ጉፍታዎቻቸውንም ታንገቶቻቸው ላይ ያጣፉ ይለናል ራሳቸው መግለጽ የሚፈቀድላቸው ወይ መገላልጽ የሚፈቀድላቸው ጋብቻ ሊጋባቸው ከማይችሉ ቅርብ ዘመዶቻቸው ፊት ብቻ ነው በመሰረቱ በቁርአንና በሐዲስ የተቀመጡ ስድስት መስፈርቶች አሉ ለሂጃብ ማለት ነው የመጀመሪያው መስፈርት ለሴትም ለወንድም ወንድም ይለያያል ለወንድ ከእንብርቱ እስከ ጉልበቱ መሸፈን ሲኖርበት ለሴት ሙሉ ሰውነቷ መሸፈን አለበት መገለጥ ወይ መታየት የሚችል ያቋራው ክፍል ፊቷና ጆቿ ብቻ ናቸው ይህንንም እንሸፍነዋለን ካሉ ይበረታታሉ የቀሩት አምስት መስፈርቶች ለሴትም ለወንድም ተመሳሳይ ነው ሁለተኛው መስፈርት የሚለፍቱት ልብስ የተጣበቀና የሰውነታቸውን ቅርጽ ማሳየት የሚችል መሆን የለበትም ሶስተኛው ስስ የውስጥ ገላ ሳልፎ የሚያሳይ መሆን የለበትም አራተኛ በጣም ያሸበረቀና ተቃራኒ ጾታ ለመሳብ በሚችል መልኩ መሆን የለበትም አምስተኛ አማኝ ያልሆኑ ሰዎችን አለባበስ መምሳሌ የለበትም ሰዎችን ማታለና ማስመሰል እንዲሁም ምልክት ያለበት ልብስ ለምሳሌ እንደ መስቀል የመሳሰለው ምልክት ያለበት ልብስ መልበስ አይቻለም ይህን በመልበስ ሰዎችን ማሳሳት አይቻለም ድስተኛው መስፈርት የተቃራኒ ጾታ ልብስ የሚመስል መልበስ አይቻለም ብዙጣፍ ቅዱሱም ተመሳሳይ መልእክት አለ በወሪ ዘላግም ምራፍ 22 ቁጥር 5 ላይ ሴት የሆነ ልብስ አትልበስ ወንድም ሴት ልብስ አይልበስ ይህን የሚያደርግ በአምላክ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ነው ይላል አዲስ ኪዳን መጻፍ ጢሞቴዎስ 1 ምራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እንዲሁም ደግሞ ሴቶች በሚገባ ልብስ ከአፍራትና ራሳቸውን ከመግዛት ጋር ሰውነታቸውን ይሸልሙ እግዚአብሔርን ፈራለ ለሚሉ ሴቶች እንደሚገባ 
መልካም በማድረግ እንጂ በሹሩባና በወርቅ ወይም በእንቁ ወይም ዋጋው እጅግ በከበረ ልብስ አይሸለሙ ይላል የማርያምን አለይሂ ሰላም ፎቶግራፍ በታዩ ልክ ዛሬ ሙስሊም ሴቶች እንደሚለብሱት ማለባበሷ ምክንያቱም እሷ ሙስሊም ነበረች ሁሉ ሰውነቷ ተሸፍኗል የመርየም ወይም ማርያም አለይሂ ሰላም የተገለጠ ብቻኛ አካላቷ ፊቷና እጆቿ ብቻ ናቸው ይሄ ሴቶች መልበስ ያለባቸው አለባበስ ነው ወንድም የጠየቀውና ለምን እንደዛ ይለብሳሉ ላለው ቁርአን በሱረቱ አዛም ምዕራፍ 33 ቁጥር 59 ላይ አንተ ነብይ ሆይ ለሚስቶችህም ለሴት ልጆችህም ለማን ሴቶችህም መከና ነቢያቸው ባካላቸው ላይ እንዲለቁ ነገራቸው ይህን ማድረጋቸው ማንነታቸው እንዲታወቁና በባለጊዎች እንዳይታወቁ እገዛ ያደርግላቸዋል ይላል አላህ ማህሪ አዛኝም ነውና ተመጎን ተልከላከንላቸዋል ለምሳሌ ሁለት መንት ያስማማቾች አሉ እንበል አንደኛዋ ሙሉ የኢስላማዊ ሂጃብ አለባበስ ለብሳለች ሙሉ ሰውነቷ ከፊቷና ከእጆቿ በስተቀር ሁሉ ማካውራ ተሸፍኗል አንደኛዋ ደግሞ ጉርድ ቀሚስ ለብሳ ሰውነቷ ተጋልጧል እንበል ሁለቱ መንገር ሲሄዱ በየሰፈሩ ውስጥ ለጉንታ ላይ ተዘጋጁ ቦዘኔዎች አጠገብ ለማለፍ ሊሄዱ እኔም ጠይቃችሁ ቦዘኔዎቹ ከሁለቱ የትኛዋን ነው የሚጎነክሉት ወይስ የሚካለዱ ይመስላችኋል ከየትኛዋ ከየትኛዋ ጋር በርግጥ ከተላቆተችው ልጅ ጋር ነው ተገላለጡ ራሳችሁ ላይ ጥፋትን ትጋብዛላችሁ ስለዚህ ቁርአን በትክክል እንዳስቀመጠው ሂጃብ ሴቶች የታዘዘው ክብራቸው ስለሚጠብቅላቸው ነው ዛሬ ሰምታችሁ ከሆነ በየቀኑ በአማካይ 1900 በላይ ያስቀደው ምድፈር ወንጀል በአሜሪካ ውስጥ ይፈጸማል ከ1900 በላይ በየቀኑ አሜሪካ በአለም ላይ ፈቃን ያደገች የምትባል ሀገር ናት አሬ የምጠይቀው የሸሪዓው ህግ እዛ ተግባራዊ ቢደረግ ያም አንድ ሰው አንዲት ሴት በዝሙት አይን ከመአይት እይታውን ቢያቅብ ወይም እይታውን ቢሰበር ሁሉም ሴቶች አግባብ ያለው አለባበስ ቢለብሱ ሸሪዓው ባስቀመጠው መልኩ ቢለብሱ ፍትና ጆቻቸው ሲቀር ሌላውን አካል ቢሸፍኑ ልክ ማርያም አለይሂ ሰላም እንደምትለብሰው ማለት ነው ከዚህ ሁሉ በኋላ ደግሞ አንድ ሰው ያስቀደው መርፈር ወንጀል የፈጸመ ሰው እስላማዊ ሸሪዓ እንደሚያዘው በሞት ቢከታ ኒም ጠይቆ ያስቀደ ወድፈሩ ወንጀል ይጨምራል ባለበት ይቆማል ወይ ሲቀንሳል በርግጥ ይቀንሳል ምክንያቱም ተጨባጭ የሆነ ህግ ነው ሸሪዓን ስራ ላይ አውሉ ውጥ ይታገኛላችሁ ለዛ ነው በአለም ላይ እጅግ አነስተኛ የሆነ ያስቀደ ወድፈሩ ወንጀል ያለበት ሀገር ሳውዲ አረቢያ ይሆነችው ጥያቄ ለዶክተር ዛፊር ነው አስላሙ አለይኩም ስሜ ፋጢማ ይባላል የልጅ ተን ተማሪ ነኝ ቃዲያኒ የሆነች የክፍል ጓደኛ አለች እንደ ቃዲያኒ አመለካከት እነሱ ብቻ ተከክለኛ ሙስሊም ነን ይላሉ ሌሎች ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻው መልእክተኛ ናቸው ብለው የሚያምኑ ካፊሮች ናቸው ብለው ያምናሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻው መልእክተኛ ዓለም ሆናቸውን ለማረጋጋት ያንኑ አንተ ይጠቅስከው ምዕራፍ 33ን ይጠቅሳሉ። የነሱ መከራከሪያ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻው መጽሐፍ ተሰጥቷቸው የተላኩ መልእክተኛ ናቸው እንጂ ሌሎች መጽሐፍ ሳይሰጣቸው የተላኩ እንደ ቃዲያኒ ያለ ነብይ እንዳለ ማመን አለብን የሚል ነው። ይህ ስህተት መሆኑን እንዴት ማስረዳት ይቻላል? ያቀው ከሩሱ ውጪ ነው ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜም ቢወስድ ይችላል ግን የህዝብ ፍላጎት ካለበት መመለስ ይችላል እህት የጠየቀች ሚቃዲያኒን አስመልክቶ ነው ሱረቱ አህዛም ራስ 33 ቁጥር 40 ላይ ማካነ መሐመዱን አባ አህዲን ሚን ሪጃሊኩም ወላኪን ረሱላህ ወኻተም ነቢይን ወካና አላሁ ቢኩሊ ሸይእን አሊማ መሐመድ ከወንዶቻችሁ ያንዱም አባት አይደለም ነገር ግን እሱ ያአላህ መልክተኛና የነቢያት መቋጫ ነው ይላል እኔ ቃዲያኒዎችን አውቃቸዋለሁ ይሄንን አንቀጽ ጠቅሱና አይህ እሳቸው በወይ የተገለጸ መጻፍ የተሰጣቸው የመጨረሻው ሰው ናቸው እሳቸው መጻፍ የተሰጣቸው የመጨረሻው ነብይ ናቸው እንጂ እሳቸው መልክ የሚሰጣቸው የመጨረሻው መልክተኛ ናቸው አይልም ይላሉ ትንሽ አደናግራል ቃዲያኒ የሚያምኑት ነብይ ማለት በራይ የተገለጸ መልእክት ያለው ማለት ሲሆን ራሱል ወይ መልእክተኛ ማለት ደግሞ በወህ ወይ በራይ የተገለጸ መልእክት የሌለው ማለት ነው ይላሉ። እና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በወህ የተገለጸ መልእክት ተሰጣቸው መልእክተኛ ናቸው ይላሉ። ግን የመጨረሻው መልእክተኛ አይደለም። ያ ማለት በራይ መልክ የተገለጸ መልእክት የሌላቸው ሌሎች ነቢያት ሊኖሩ ይችላሉ ነው የሚሉት። 
አረብኛ ቋንቋ በትንሹ እንኳን የምትታውቁ ወይም የኡርዱ ቋንቋ እንኳን ቢሆን የሚገባችሁ ከሆነ ረሱል ወይም መላክተኛ ማለት መልእክቱ ወይም ሪሳላ ያለው ማለት ነው እና ነብይና ረሱል የሚለው ቃል ትርጉሙ አዝዋዙረውታል ረሱል ወይም መልእክተኛ ማለት መልእክቱ ወይም ሪሳላ የተሰጠው ሰው ማለት ነው ነብይ ማለት ግን በራይ የተገለጸ መጽሐፍ ወይም መልእክት ያልተሰጠው ማለት ነው ያ ማለት በራይ የተገለጸ መልእክት ወይም መጽሐፍ ያልተሰጣቸው መልእክተኞች አሉ ማለት ነው እነዚህ ነብይ ብቻ ተብሎ ይጠራሉ ረሱል ወይም መልእክተኛ ማለት ደግሞ እነዚያ በወህይ ወይም በራይ የተገለጸ መመሪያ ያዘ ወይም መልእክት ወይም ሪሳላ የተሰጣቸው ናቸው እያንዳንዱ ረሱል መልእክተኛ ወይም ነብይ መሆን አለበት ግዴታ ነው ረሱል ወይም መልእክተኛ ሆኖ ነብይነት የሌለው የለም እናም አረብኛው በትክክል የምታውቂ ከሆነ ለትነግራቸው ትቻለሽ ቁርአን የሚለው መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አላህ መልእክተኛና የነቢያት መቋጫ ናቸው ነው ያ ማለት ከመልእክተኞች የመጨረሻው ናቸው መልእክተኛ ከመሆን በፊት ነብይ መሆን ደግሞ ግዴታ ነው ለምሳሌ ስምንተኛ ክፍል ወይም ዘጠነኛ ክፍል ለማለፍ ወይም ማለፍ ካለብህ መጀመሪያ አንደኛና ሁለተኛ ክፍልን ማለፍ ግዴታ ነው አንደኛ ክፍልን ሳታልፍ ስምንተኛ ክፍልን ማለፍ አትችልም እኔ ከዛሬ ጀምሮ አንድን ሰው አንደኛ ክፍልን አያልፍም ብ ስምንተኛ ክፍልንም አያልፍም የሚለውን ይጨምራል ስለዚህ ቁርአን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኻተሙ ነቢይን የነቢያት መቋጫ ናቸው ሲል ሁለቱንም ማለቱን ያሳያል የነብይ ወይ መነብይነት መደም ደሚያ ናቸው ሲል የረሱል ወይ የመልክተኛ መደም ደሚያ ናቸው የሚለውንም ይጨምራል ረሱል ወይ መልክተኛ ማለት መልክት ወይ ሪሳላ የመጣለት ሰው ማለት ነው ስለዚህ ተወዳጁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻው ነብይ እንዲሁም የመጨረሻው መልክተኛ ሁለቱንም ናቸው በዚህ የማያምን ሰው ሁሉ ሙስሊም አይባልም ምክንያቱም ሱራ አልአዛ ምዕራፍ 33 ቁጥር 40 ይቀወማልና ያቄው እንደመለስኩ ተስፋ አደርጋለሁ ከታዩ ጥያቄ ከወንድማችን ሲሆን ካሁን በኋላ ሁለት የምፖስት ጥያቄዎችን ብቻ ይሄንም የምንፈቅደው 35 ደቂቃ ያል ብቻ ነው የሚቀርን ፕሮግራሙ ለመዝጋት ኪሜ ሙጂ ይባላል ማህንዲስ ነኝ ትርጣሪዎችን በሙሉ ለመጠየቅ እፈልግ ነበር ግን ያው ግዜ ጉዳይ አለ ያቄ ፈጣሪ ለምዴት ማምለክ እንዳለብን ነው እንደው በቀላሉ አንድ አንድ ሃይማኖታዊ የጸሎት ስነ ስርዓቶችን በማከናውን ነው ወይስ ጥቂት ዋጋ ያላቸውን ክንዋኔዎች በመከወን ነው ፈጣሪ የሚያጋሩ ወይስ የሚያሻርኩ ወይስ ፈጣሪ የለም ብለው የሚያምኑ ሰዎች ሆነው ግኔ በጎ አድራጎ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ከሞት በኋላ ምን ይጠብቃቸዋል አባ ይመልሳሉ ከሁለታቹ መልስ ይጠብቃል ይቀድማሉ እሺ መሰረታዊ የሆኑ የአምልኮ ጽንሳ ሐሳብ ምክንያቱ ፈጣሪ ነው ፈጣሪ እኛን ፍጡራኑን የፈጠረ ስለሆነ በረከቱንም ሰጥቶናል ይሁንንም ጸጋውን ሰዋዊ በሆነ ቋንቋ ለመግለጽ ጸሎቶችን ወይ መጸሎቶችን ስርዓት አድርገናል በሂንዱይዝም ፑጃ አለ የተለያየ አይነት ሃይማኖታዊ የጸሎት ስነ ስርዓቶች አሉ እናም በአጠቃላይ እንዳልኩት የተለያዩ አይነት እምነቶች የተለያዩ አይነት አምልኮና ራሳቸው ለፈጣሪ ፍቃድ የሚያስገዙበት አካሄድ አላቸው እነዚህ የፈጣሪ መኖ የካዱ እና አምለክ ያለሽው ሆኑ የበጎ አድራጎት ስራ የሚሰሩ ሰዎችን አስመልክቶ ነዚህ ሰዎች ህዝብን ያገለገሉ ያሉ የሰው ልጆች አገልግሎቶች ናቸው እነዚያን መልካም ነገሮችን የሚያደርጉት በህሊ ናቸው ተመርተው ነው እናም ፈጣሪ ያድናቸዋል ስለዚህ ምስለነሱ ብዙ አትጨነቅ እነዚህ አምለክ የሌላቸው ፈጣሪ ያውቃቸዋል ፈጣሪ ያድናቸዋል እሱ በገለጸውና በውስጥ ህሊ ናቸው የዘራው ስለሆነ ያድናቸዋል ወንም የጠየቀው ሁለት ጊያቄ ነው የመጀመሪያው በእስላም ያለው የአምልኮ ስርዓት እንዴት ነው ሁለተኛው እነዚህ አፈጣሪ የለም ብለው የሚያምኑና የበጎ አድራጎት ስራ የሚሰሩ መጨረሻቸው ምን ይሆናል ወዘተ ይምል ነው በዚህ ላይ ሐሳብ እንግለጽ ይምል ነው ለነት ይገባሉ ወይ ሳይገቡ የመሳሰለው ነው ጥያቄው እስላማዊው ስርዓት አምልኮ አስመልክቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ውስጥ በሱረቱ ዛሪያ ምዕራፍ 51 ቁጥር 56 ላይ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جنوچنم هنا سوچن اندگزوني اندي الفتركواچوم يلال يسوچنا يجنوچ مفتر ليلا سايون الله سبحانه وتعالى لمجزات بچانو ازي گاي تتقمو يا عربيا قال ايبادا يميلون نو قالو عبد كميلو سروقان يمتا سيون ترگومو باريا ويم اگلگاي مالتنو بركاتا سوچ ሰላት ወይንም ጸሎት ብቻኛው የኢባዳ ወይንም የአምልኮ አይነት ነው የሚል የተሳሳተ ግንዛቤ አላቸው 
ይህ ከአምልኮ አይነቶች አንዱ እንጂ ብቻኛው አይደለም ኢባዳ ማለት ይፈጣሪን ትዕዛዝ መከተል ማለት ነው አብድ ማለት ባሪያ ማለት ነው ያአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትዕዛዝ ስትከተል ኢባዳ ሰራህ ይባላል ከሰላት በተጨማሪ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከሚከለክላቸው ነገሮች ምግቦች ለምሳሌ እንደ አሳ ማስጋ እንደ አስካሪ መጠጥ ከመሳሰሉት መቆጠብ ራሱ ኢባዳ ነው ዝሙት ካልሰራህ ቁርአናችን በሱረቱል እስራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 31 ላይ ዝሙትን አትቀረቡ መንገድነቱ ይከፋ ነው እንደሚለው ከዝሙት መራቅ ይባዳ ነው ጎረቤትን ከወደድ ቁርአናችን በሱረቱል ማኡን ምዕራፍ 107 ከአንስ እስከ 7 ላይ እንደሚለው ይባዳ ሰራህ ማለት ነው በስራ ላይ ታማኝ ኮንክ ይባዳ እንደሰራህ ነው የትኛውንም ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አትዛዝ በተገብር በእስላም ይባዳ ወይም አምልኮ ይባላል الله سبحانه وتعالى ككلكله مانينياون نجر مكلكل ايبادا ويم املكو نو اغبتا كميش تشغاري غبر سغا غنيت مفصل ايبادا ويم املكو نو مكنياتوم يا كلكل كهونونا كسيتنيا داري غار كمهون يقبحالنا املكو يبالال سلازي بالقران يتغلصو مانينياون فغغات متغبر ايبادا ويم املكو يبالال بتنيو تياقياس ملكتو با الله لا يمياغارا ويم مشرك يونه يبغوارا غوسرا يمشراسو መጨረሻው ምን ይሆናል የሚለውን ቁርአን በግልጽ እንዳስቀመጠው በሱራቱ ንሳ ምራፍ 4 ቁጥር 48 ላይ በሱራቱ ንሳ ምራፍ 4 ቁጥር 160 ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ ጋር ባላንጣ ወይም ሸሪካ መደረግን በፍጹም ይቅራ ይላል ይላል ያ ሽርክ ማለት ነው የቀረውንም የትኛውን ወንጀል ሊመር ይችላል ነገር ግን ሽርክ ወይም ከሱ ጋር ተጋሪ መደረግን በፍጹም አይመረም በፍጹም አይመረም ስለዚህ ማንም ሙሽሪክ ወይም አጋሪ ሆኖ የሞተ ምን መዳን የለውም ለመዳን በቁርአን ውስጥ የተቀመጠው መስፈርት በሱራቱ 10 ምዕራፍ 103 ከቁጥር 1 እስከ 3 ላይ ወልአስ ኢነ ኢንሳና ለፊ ኹስ ኢለልዚና ዓመኑ ዓሚሉ ሷሊሃቲ ወተዋሰ ቢልሐቂ ወተዋሰ ቢሰፍር በአስር ወይም በግዚያቱ እምላለሁ የሰው ልጆች በሙሉ በጥፋት ውስጥ ናቸው እነዛ ያመኑትና መልካም ስራዎችን እየሰሩት በእውነት አደረ አይተባባሉት በትዕግስትም አደረ አይተባባሉት ሲቀሩ ይላል ዝቅተኛው ጀነት ለመግባት የተቀመጠው መስፈር ይሄ ነው እና ማንድ ሰው አምነት የለው ግን የበጎ አድራጊ ነው መልካም ስራ አለው የምትልከው ሆነ መልካም ስራ ብቻውን የጀነት መግባት ቂጣ ይሆንም በጎ አድራጊ በመሆን ብቻ ጀነት አይገኝም በተመሳሳይ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማመን ብቻ መልካም ስራ ሳይጨመርበት ገነታ ያስገባ እነዚህ አራት መስፈርቶች በእኩል ያስፈልጋሉ ኢማን ወይ ማመን መልካም ስራ መስራት ሰዎችን ወደ ሐቅ መጥራት ሰዎችን በትዕግስትና በመጫጫት መምከር የተመቻቸው ሁኔታ ይያለ ከነዚህ አንዱ ከጎደለ ገነት መግባት የለም ለመዳን በቁርአን ውስጥ ያለው መስፈርት ይሄ ነው ከታዩ ጥያቄ ሲም የሻቢር ነው የክምና ተማሪ ነኝ ጥያቄ ለአባ ጆፒያ ፔሊ ነው እርሶ እንዳሉት ክርስቶስ ይፈጣሪ ልጅ ነው ብለዋል ታዲያ ክርስቲያኖች ፈጣሪ ይያለ ለምን ፍጡሩን ክርስቶስን ያመልካሉ ክርስቶስን የምናመልክበት ምክንያት በሶስትነቱ ውስጥ ያለውን የፈጣሪ አንድነት ስለምንቀበል አብ ፈጣሪ ወልድ ፈጣሪ መንፈስ ቅዱስን ፈጣሪ ስለሆኑ ነው ስለዚህ ክርስቶስ ወልድን መንፈስ ቅዱስና አብ ፈጣሪን ሶስትም አንድም ስለሆኑ ክርስቶስን እናመልካለን ካንደኛው ተናጋሪ አስተያየታለ ያይቀው ክርስቶስን ለምን ታመልካላችሁ ነው አባ በትክክል እንዳስቀምጡት ቤተክርስቲያን ስላሴዎች በሚል ጽን ሳስታብ ታምናለች እኔ ቀደም በየን ተጠቅስኩት መጻፍ ቅዱስ ውስጥ ስላሴዎች የሚል ቃል አይገኝም ማንንም ሰው ይሄንን ቃል ከዚህ መጻፍ ቅዱስ ውስጥ ሊያሳየኝ አይችልም ቁርአን ውስጥ ግን አለ በሱራቱ ኢምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 171 ላይ ወላ ተቁሉ ሰላሳ ሶስት ነው አትበሉ እንተሁ خیر لكم በትታቀቡ ለናንተ ሻላችኋል ይላል ሶስትነቱ ሊቃወማል ነገር ግን የክርስቲና አምነት ምሁራን እንድትጠይቁ መጻፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ በዚህ ቃል ቅርብ የሆነ አረፍተ ነገር የትኛውም የክርስቲና ዘርፍ ተከታይ ይሁን በትጠይቁት የሚጠቅስላችሁ የዮሐንስ መልእክት 1 ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ነው እሱም የሚመስክሩት መንፈሱና ዋው ደሙም ሶስት ናቸውና ሶስቱም አንድ ናቸው የሚለው ነው ይሄ መጻፍ ቅዱስ ውስጥ አለ የሚሉት እጅ በጣም ቅርቡና ይጥቅሱላችሁ ከስላሴዎች ጋር ሊያዛሙዱት የሚሞክሩት አረፍተ ነገር ነው ዮሐንስ መልእክት 1 ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 
ግን ይሄንን ሪቫይዝ ስታንዳርድ version ወይም ተከልህ ተዘጋጅን የምጻፍ ቅዱስ ብታነቡት ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት 32 በሚሆኑና ከ50 የተለያዩ የክርስቲና ዘርፍ በመጡ ታላላቅ ምሁራን ያባ ቤተክርስቲያንን ተካፋይ ነበር ካቶሊክ ሆኖ ማለት ነው የነሱ ሚካውንት አሉበት እነሱ ይሄንን እጅግ ያላቁ በ32 ሊቀሪ ቃውንት የተከለሰው 50 በሚደርሱ የተለያዩ የክርስቲና ዘርፍ የተደገፈው ይሄንን መጻፍ ቅዱስ ይቀበሉታል ምክንያቱም ተከልሶ የተዘጋጀ ም ስታንዳርድ ሪቫይዝ version ወይም SRV የሚባለው መጻፍ ቅዱስ ሎዋና የመጻፍ ቅዱስ ምንጭ የቀረበ ስለሆነ ክርስቶስ ተሰቀለ ከተባለበት ከ200 አመት በኋላ የነበረ ስለሆነ ነው እንደነዚህ ሊቀሪ ቃውንት ሆነ ይህ አረፍተ ነገር ይህ ለስላሴዎች ቅርበት አለው ተብሎ የሚጠቀሰ የመጻፍ ቅዱስ አረፍተ ነገር ከመጻፍ ቅዱስ ውስጥ አውጥተውታል ከዚህ ነው መጻፍ ቅዱስ እዚህ መጻፍ ቅዱስ ውስጥ እነሱ እንዳሉት በስተኋላ ጣልቃ የገባ የተፈረከ ነው ብለው አውጥተውታል ይህን ያለው ማን ነው እኔ አይደለሁም ሙስሊሞችም አይደሉም እነዚሁ 32 እጅግ የላቁ ሊቃውንት ተብለው 50 ከሚደርሱ የተለያዩ የክርስቲና ዘርፎች የተደገፉ ሊቆች ናቸው ይሄንን ያሉት ግን አንድ የካቶሊክ ቄስ በጠይቁት ምን ይላችኋል እኛ በቤተ ክርስቲያኖ ሃይማኖት ማስተማሪያ መጻፍ አብ አንድ አካል ነው ወልድ አንድ አካል ነው መንፈስ ቅዱስም አንድ አካል ነው እነዚህ ግን ሶስት አይደሉም አንድ ናቸው በዚህ እናምናለን ለን ይላችኋል አባ ምላሽ አላቸው ይህላሴዎች እንሳ ሐሳብ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ የሰጣቸው ትልቁ ተዛዝ ነው ስልጣን ሁሉ በሰማይና በመድር ተሰጠኝ እንግዲህ ሄዱና አህዛብን ሁሉ በአብ ወልድና መንፈስ ቅዱስም እያጠመቃቸው ይላል በቆሮንቶስ ሰዎች አንድ ምዕራፍ 13 ቁጥር 33 የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠጋ የእግዚአብሔርን ፍቅር የመንፈስ ቅዱስም ክብረት ከሁላችሁም ጋር ይሁን ይላል እንደዚህ አይነት የሥላሴዎችን ጽንሰ ሐሳብ ያዙ አረፍተ ነገሮች አሉ። በክርስቲያንም እንደ ቆሎና አድርጋ ሥላሴዎችን እንደ ቃል እየተቀመጨው ከዚህ ነው። እኛ በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የሚል ጽንሰ ሐሳብ ስላለን በስተኋላ ላይ የቤተክርስቲያን አባቶች የፈጣሪን ሶስትነትና አንድነት እንደ ቤተክርስቲያን ዶግማ ወይም ቀኖ አደረጉት ፈጣሪ ግን አንድ ነው። አባ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 በትክክል ተቀሰዋል። እዚህ ላይ ግን ሥላሴዎች የሚል ቃል የለም። ስላሴዎች የሚል ቃል ሰምታችኋል እዚህ ውስጥ የለም አባ በትክክል እንዳሉ ኪሩና ሐዛብን ሁሉ በአብ ወልድና መንፈስ ቅዱስም አጥምቁ ብሏል ይህ ከክርስቶስ ንግግር ጋር ይጋጫል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 በቁጥር 5 እስከ 6 ላይ እነዚህን 12ቱን ኢየሱስ ላካቸው ይላል ከፈለጉ መጻፍ ቅዱሱን ከፍቶ ሊያረጋግጡ ይችላሉ አባኔ በአምሮ ይካስኩት ነው ከማሳውሰው ነው የምጠቅሰው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 እና 6 ላይ ተደቀ መዛሙርቱ በአዛብ መንገድ አትይዱ ወደ ሳምራውያንም ከተማ አትግቡ ይልቅስ የእስራኤል ቤት ወደ ሚሆኑ ወደ ጠፉት በጎች ሄዱ እንጂ ይላል አዛብ የተባሉት እንደማናቸው አይሁድ ያልሆኑ ማለት ነው ክርስቲያንና ሙስሊሞች እኛንና አዛብ የተባል ነው በአዛብ መንገድ አትይዱ ወደ ሳምራውያንም ከተማ አትግቡ ይልቅስ የእስራኤል ቤት ወደ ሚሆኑ ወደ ጠፉት በጎች ሄዱ እንጂ ይላል ክርስቶስ በተጨማሪ ምንዳለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 ላይ እርሱ መልሶ ከእስራኤል ቤት ለጠፉት በጎች በቀር አልተላከፉም አለ ይላል ክርስቶስ አለይሂ ሰላም የተላከው ለእስራኤል ልጆች ብቻ እንደሆነ ተናግሯል ቋናችንም በሱራቱ ኢምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 49 ላይ ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ለበኒ እስራኤሎች እንደተላከ ይገልጻል በተመሳሳይ በሱራቱ ሰፍ ምዕራፍ 61 ቁጥር 6 ላይ የመርየም ልጅ አልመሲህ ኢሳ ክርስቶስ የተላከው ለበኒ እስራኤሎች እንደሆነ ይገልጻል እሱ መለኮታዊነቱን አላወጀም ስላሴዎች የሚል ቃልም በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ የለም የቤተ ክርስቲያን አስተምሮት ብቻ ነው የኔ መከራክራይ መሰረቱ የመጻፍ ቅዱስ አስተምሮት እንጂ የቤተ ክርስቲያን አስተምሮት አይደለም ክርስቶስ ለሐዋርያቱ በመጀመሪያ ወደ እስራኤሎች እንዲሄዱ ነግሯቸዋል ለጠፉት በጎች ከዚያም ትምርቱ ለመላ ዓለም ህዝቦች ተሰብኳል በክርስቶስ ውልደት ወቅ መላኩ ለእረኞች እንጂ ያላቸው እነሆ ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ ይመስራች ነግራችሁ አለው አትፍሩ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችሁ አለና ይላል በርካታ ቃሎችና ጥቅሶች አሉ የተለያየ አትረዋጉምና አስተምሮት ግን ይኖራል እኔ ይፋ የሆነውን የቤተ ክርስቲያን አስተምሮት ነው የምከተለው እና መሰግናለን አባ አሁን የምንፈቅደው ሁለት አጥጥ ያቄዎችን ብቻ ነው አጥር ያለ መልስ ብቻ እንድትሰጡን ፈልጋለን በተፈቀደው ጊዜ ገደብ ለመጨረስ ቀጣዩ ጥያቄ እላይ ካላችሁ ሰህቶች በኩል ነው ይህ ጥያቄ ለዶክተር ዛኪድ ናይክ ነው የአንድን ሰው ተቅዋ 
ወይም ኢማኑ እንዴት መመዘን ይቻላል በተለይ የህይወት ጓደኛ ለመምረጥ እሄ የጠየቀችው የሰው የውን ተቅዋ እንዴት መመዘን ይቻላል በተለይ የህይወት ጓደኛ ለመምረጥ የሚል ነው ተቅዋ ማለት የአላህ ፍራቻ ሃይማኖተኝነት ቅን አሳቢነት ማለት ነው እሄ ተይ የምትችሁን ይሃ ለመመረም መሞክሪ ለምሳሌ ውበትን አይተሽ መገመት ይችላልሽ ሀብትን አይተሽ መገመት ይችላልሽ በጣም ቀላል ነው ብዙ ሚሊዮን ብር ካለው ሀብታም ነው ያለው ትንሽ ከሆነ ደሃ ነው እነዚህ ነገሮች ለመገመት ቀላል ናቸው ተቅዋን አስመልክቶ ግን ለመገመት አስቸጋሪ ነው ማድረግ የምትችሁ ተቅዋ እንደሌለው ለማወቅ የማይታመን ከሆነ አጣላይ ከሆነ የቀጠራቸው ሰራተኞች ተገቢውን መብት የማይሰጣቸው ከሆነ ወረቤቱን የሚጎዳ ከሆነ ይህ ዘው ተቅዋ የለውም በለሽ ማለት ይችላልሽ ተቅዋ እንዳለው ለማወቅ ውጭ አይቦ ነገሮችም ለተመዘኙ ይችላልሽ ላንድ ሰው ግቦ የማይሰጥ ከሆነ ሰዎችን የማይታለል ከሆነ የሱን ተፈጠውና ስብእናው አይተሽ ምናልባት ይህ ሰው ተቀዋ ለውት ይችላልሽ አምስት ወቅት ሰላት ይሰግዳል ዘካ ይሰጣል አቅሙ ካለው ሐጅ ይሄዳል ወይም ሐጅ ይሄዷል ወዘተ አንቺ ካየሽበት ጥሩ ነገር በመነሳት ይህ ሰው ምናልባት ተቀዋ ለውት ይችላልሽ ፍጻሳችም ትቻለሽ ሊያታለልሽም ይችላል ትሁትና ጥሩ ሳይሆን ለሰዎች ግን መስሎ ሊታይ ይችላል እንዲሁም ላይ ላይው ሲታይ ትሁት ለመምሰል ይችላል ግን ከበስተጀርባው አጣላይ የማጭር ባሪ ሊሆን ይችላል ስለዚህም ስለ አንድ ሰው የምታውቁ ነገር ኡነትም ሐሰተም ሊሆን ይችላል ያክም ሽን ያህል ለመመርመር መሞከር ትቻለሽ ቁርአናችን በሱረቱ ህጅራት ምዕራፍ 49 ቁጥር 6 ላይ አንድ መረጃ ቢመጣልህ አጣራ አረጋግጥ ውሳሪ ከመስጠት በፊት ይላል ያቄው እንደመለስኩት ተስፋ አደርጋለሁ ይህ የመጨረሻው ጥያቄ ይሆናል ቾሪ ግን ነው አንገ አንገደ ረንዳምተ ሰክሽን ኢል ፓርኙ ሪቪልድ ማደንጋ ታላይ ደይቦ ፕሮፕተንላ ያልንግል ዲቪ ሰነሽንል ግቲ ማደንጋደ ጉዳቲል ትራንስሌሽን በብራዘር ኤም ማንግ ባርቲ አንሻ አባ ሶስቱ የይሁድ የክርስቲናና የእስልምና ሃይማኖቶች በራይ የተገለጹ ሃይማኖቶች ናቸው የሱ ጥያቄ የሂንዱ እምነት መልኮት አይተዛዝ ያለው ሃይማኖት ነው ወይ ነው በተክርስቲያናችን ሶስቱ ሰማያዊ ሃይማኖቶች የይሁድን የክርስቲናና የእስልምናን ሃይማኖት አስመልክቶ በተክርስቲያናችን ስለ ሰማያዊ ሃይማኖቶች በተከከለ ተናገራለች የይሁድ የክርስቲናና የእስልምና ሃይማኖቶች በራይ የተገለጹ ሃይማኖቶች መሆናቸውን በተክርስቲያናችን ተቀበላለች የመጨረሻው ጥያቄ ነበር እና ዝናለን ለማወቅ ያላችሁን ጉጉትና ደንቃለን ለተሳፋፋችሁ ሁላችሁንም እና መሰግናለን ከዚህ በላይ መቀጠል አንችልም በሰለፊ ለርኒንግ ኢን ሪሰርች ሴንተር ስም እና መሰግናለን አሪም በትክለ ዘመናችን በተለይ በንጽራ ሃይማኖ ዙሪያ በዲናል እስላም ላይ የሚነሱትን ሹባቶች መዝሙን ከኢስላም ብቻ ሳይሆን ከራሳቸው መጻሕፍ ጥምር ተጠባጭ ሆኖ የሳይንስ ኡነታ ካለው ሎጂ ጋራ በማጣጣም አምላካችን አላህ ለዚህን ዶክተር ዛክር ናይከን አላህ ሰጥቶናል አልহামዱሊላህ ስለዚህ መረታው ከሚጠፉት አንዱ ነው ብሎ እንኳን አይናገርም አንተ በልፍረት እንደተናገርከው እንደ መጻሕፍ ቅዱስ እንኳን ብንሄ ተሰቀለ ቢሎን ጽንስ እንኳን ብንቀበል መሞቱን የሚያመላክት አንድ መጻሕፍ ቅዱስ አይጥቅስ የለም እነርሱ ሀያው እንደሆነ ለርሷም እንደታያት ሲሰሙ አላመኑ ይሰሙት ምንድን ነበር ለሷ እንደታያትና ሀያው እንደነበረ ነው ሞት እንደላደረጎ ተነሳ የሚል አይደለም ታዳ ዶክተር ዛኪር ካሉት ሐሳብ ጋር ውሸት ነው ወይስ ውሸቱ ሌላ ነው ይሄን ሲዲ ገበያ ላይ ወጥተው ባየሁበት ጊዜ ተገለጹ ጋር ለመዋየት ቦስት ኢፍላጎት አድሮ አንድ ክርስቲያን የነበረች ነገር ግን አልহামዱሊላህ በጌታችን በአምላካችን በአላህ ፍቃድ ወደ እስላም በተመለሰች ወይም በሰለመች ሙስሊም እህት የበቆል ደውላ እንድታገኘው ጠይቀት ደውላ አግኝተው ነበር በተውልድ ጀማይካው የሆኑትና ካናዳ ያደጉት ዶክተር ቢላል ፊሊፕስ እዛው ካናዳ ውስጥ በ1972 የእስልምና ሃይማኖትን ተቀበለዋል ተመርታቸውም በካናዳ በሳውዲ አረቢያና በእንግሊዝ የተከታተሉ ዶክተር ቢላል ፊሊፕስ በርካታ መጻሕፍትንና የመድረክ ላይ ተመርቶችን ለሙስሊሙ ማቀርበዋል በሸይጣን ወይም በጅነት ያዘሶ ምልክት መስቲው እንዲሁም በጥናታቸው ወቅት ያጋጠሟቸውን አስገራሚ ታሪኮች አቀርበዋል ጅን ወይም ሰይጣን ያዘው ሰው እንዴት ይለያል ለመፍትሄውስ ሁሉም ሃይማኖቶች ሰይጣን አስለቀቅን ይላሉ እምነታቸው ትክክል ነው ማለት ነው ለመሳሰሉት በርካታ ጥያቄዎቻችሁ በቁርአን በሐዲስ አንዲሁም በሳይንስ ጭምር የተደገፉ መፍትሄዎችን ይጠቁሟቸዋል የሁሉም ምርታቸው መንፈሳዊ በሽታ ወይም ልክፍት እና ፈውስ በሚል ራስ 
በኑር ኦሪዮ ቪዥዋል ተዘጋይቶ በቅርብ ጊዜ ቀርብላችኋል በአልኢስላም ፕሬስ ድርጅት የተዘጋጀች አልኢስላም መጽሔት ድንቅ መረጃዎችን ይዛ በቅርቡ በገበያ ላይ ትውላለች ማከፋፈል ለምትፈልጉ በስልክ ቁጥር 0911 6994666 መጠየቅ ትችላላችሁ ይህ ኡሚ ለው አራቱ قبل ما ياتي الرجاء زيت كله ان لا يدلم كله ميراساتشو درجه يالاتشو ياكو ياتر زيت يونه وسني دغمو يليال ياكو ياتر زيتوچ درجاتشو يلاقك مهونو مغار سني دغمو بلجالو كوليسترول نصا بمهونو لطيناو فصوم تسمامي نو اندزي امرو يتكشنو مغبوچ ميستراچو سني نو لبيتوم هنا لغبجاو مرت زيت ياسفلغال كالو ياكو ياتر زيت يونهون مرتون سني زيت ياسبو ታዲያ ይታገኛል ለብሎ አይጨነቁ በሁሉም ሱቆችና ሱፐር ማርኬቶች ያገኙታል ሰኒ